கொலஸ்ட்ரால் ஒன்று இருப்பதால் தான் இதயம் மூளை எல்லா உடம்புல எல்லா உறுப்புகளும் இயங்கிக் கொண்டிருப்பது கொலஸ்ட்ரால் ஒன்று ரத்தத்தில் இருக்கின்ற வரை எல்லாருக்கும் யாருக்கும் தெரியாது இப்போ மனிதன் அவதிப்படுகின்ற எல்லா நோய்களும் அவன் எதிர்மறை எண்ணங்களால் ஏற்படுகிறது கையளவுதான் இதயம் அதை காப்பது சொக்கலிங்கமோ கடவுளோ உங்க உறை உணவுகள் அல்ல ஒவ்வொருவரும் தான் பொறுப்பு எடுத்துக்கொண்டு அந்த இதயத்தை காக்க வேண்டும் இதயம் என்று பேச தெரிந்து விண்டால் அவங்களை என்ன கேட்கணும்னு கேட்டேன் ஒவ்வொருத்தரும் என்ன சொல்றாங்க உடற்பயிற்சி உணவு சந்தோஷம் ஒவ்வொருத்தர் சொன்னால் அங்கே ஓய்வு எடுத்துக்கணும் ஓய்வு எடுத்துக்கொண்டு நம்ம இறந்துடுவோம் முதல்ல ஹார்ட் ஸ்பெஷலிஸ்டாக இருக்கும்போது ஐம்பத்தாறு வருஷத்துக்கு வந்து எழுபது எண்பது வயதை கடந்து தான் ஹார்ட் அட்டாக் வந்தது இப்போ சமீபமாக பார்க்கின்றேன் அந்த எண்பது எழுபதாக அறுபதாக ஐம்பதாக நாற்பதாக இருபது வயதுலேருந்து முப்பது வயது ஆண்கள் பெண்கள் இந்தியாவில் மட்டும் தொண்ணூறு பேர் இறக்கிறாங்க ஒரு ஆர்குமெண்ட் வரும் சொக்கலிங்கத்துக்கு நான் தவறே இல்லை அவன் ஆர்வ பண்ணிக்கிட்டே இருக்கான் அவன் உயிரை காப்பாற்றினா என்ன ஒரே வார்த்தை சாரின்னு சொல்லிட்டு போயிடு அட்லீஸ்ட் அவன் உயிரை காப்பாற்றிக்கலாம் சரி ஒரு அட்டாக் அறிகுறியோ இருக்குதோ இல்லை வச்சு நீங்களே பைக்கோ ஸ்கூட்டரோ காரோ நீங்களே ஓட்டிட்டு போகக்கூடாது இந்த ஓட்டுமொழி டென்ஷன் ஆகிடுதுல டென்ஷன் உங்களை கொண்டுடும் போகிறதுக்கு வந்து இதயம் கேட்பது ஒன்றே ஒன்று நீ மகிழ்ச்சியாக இரு பிரிச்சு என்ற ஒரு தாரக மந்திரம் அதை விட சிறந்த தியானமும் கிடையாது சிறந்த மதம் கிடையாது மகிழ்ச்சியும் வந்து ஸோ எந்த நிலையிலும் நீ மகிழ்ச்சியாக இருக்க கற்றுக்கணும் ராணி நேயர்களுக்கு அன்பான வணக்கம் இன்றைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியில் இணைஞ்சிருக்க ஸ்பெஷல் கெஸ்ட் நம் அனைவரின் இதயத்திற்கும் ரொம்பவே நெருக்கமானவர் அவர் தான் பேராசிரியர் கார்டியாலஜிஸ்ட் டாக்டர் வி சொக்கலிங்கம் அவர்கள் இதே நல மருத்துவர் சென்னை வணக்கம் ஐயா வணக்கம்மா ஐயா முதல் கேள்வி யூஸ்வலாக மனுஷங்க எல்லாருக்குமே என்ன ஒரு ஆசைனா எப்பயுமே இளமையாக இருக்கணும் அப்படின்றது எல்லாருக்குமே ஆசை ஆனால் அதுக்கு என்ன செய்யணுமோ அதெல்லாம் செய்ய மாட்டோம் ஆனால் முக்கியமாக வந்துட்டு இதயம் இளமையாக இருக்கணும்னு சொல்கிறீங்க அப்படிப்பட்ட இதயத்தை எப்படி இளமையாக பார்த்துக்கிறது இது முக்கியமானதுமா இப்போ இந்த டாக்டர் சொக்கலிங்கம் வந்து எண்பது வயதாகின்றது இப்போ நாலு நாடுக்கு போயிட்டு வந்தால் எல்லோரும் கேட்குறது உங்களுக்கு ஐம்பத்தெட்டு அறுபது அறுபத்தி ரெண்டு வயசாக இருக்குமான்ட்டு ஒரு லண்டனில் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் கேட்குறாங்க இல்லை இல்லை ஐ வாண்ட் டு வெரிஃபை யுவர் பர்த் சர்டிஃபிகேட் கொடுங்கன்றாங்க ஸோ எண்பது வயது இருக்கின்ற சொக்கலிங்கம் உன்னை விட இளமையாக தோன்றுவதற்கு நீ அவனை சொன்ன மகிழ்ச்சி மட்டும் சரி அது அதுக்கு தான் எல்லா நாயர்களும் கேட்குறேன் இதயம் என்று பேச தெரிந்து விண்டால் அவங்கள என்ன கேட்கணும்னு கேட்டேன் ஒவ்வொருத்தரும் என்ன சொல்கிறாங்க உடற்பயிற்சி உணவு சந்தோஷம் ஒவ்வொருத்தர் சொன்னால் அங்கே ஓய்வு எடுத்துக்கணும் ஓய்வு எடுத்துக்கொண்டு நம்ம இறந்துடுவோம் ஸோ இறைவனும் இயற்கையின் படைப்பிலோ இந்த இதயம் வந்து நூற்றி இருபத்தைந்து வருடங்கள் இயங்குவதற்கு படைக்கப்பட்டோம் அபூர்வமான ஒரு மசில் பம்பும் அது இப்போ எது வாங்கினாலும் சரி வேறு என் டர்பைடோ மாற்றினோ அப்படிதான் உண்டு இந்த நூற்றி இருபத்தைந்து வருடம் வாழ்கின்ற சக்தி பெற்ற இதயம் இந்த மக்கள் வாழ்க்கை முறையால் எல்லாத்துலேயும் ஃபாஸ்ட் ஃபாஸ்ட் ஃபுட்டு ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் ஃபாஸ்ட் கம்யூனிகேஷன் அதெல்லாம் இருக்கும்பொழுது இதயம் பார்த்தீங்கன்னா இதை பாருங்கள் ஒன்று முக்கியமாக ஒன்று சொல்ல விரும்புகிறேன் நேயர்களுக்கு இதுதான் இதயத்துடைய மாடல் இதயம் வந்து கையளவு மார்பில் இடது பக்கம் இருக்குது அது ஒரு நிமிடத்திற்கு எழுபத்தி ரெண்டு முறை துடிக்குது ஒரு நாளைக்கு லட்சம் முறை அந்த இதயம் ஒரு நாளைக்கு லட்சம்னா ஒரு மாதம் ஒரு வருடம் ஐம்பது வருடம் நூறு வருடம் தான் இடைவிடாமல் இயங்கி கொண்டு காத்து கொண்டு உங்கள் இதை காப்பாற்ற இதயம் படைக்கப்பட்டது அதில் ஒன்று முக்கியமாக என்ன சொல்ல விரும்புகிறேன்னா இதயம் வந்து இந்த வாகனத்துக்கு நூற்றி இருபத்தஞ்சு சொன்னல அன்ஃபார்ச்சுனேட்டாக இப்போ சமயத்தில் பார்க்குறேன் என்னுடைய ஐம்பத்தி ஆறு வருடம் அனுபவத்தை முடித்து இந்த ஐம்பத்தி ஏழு வருடம் என் இதயத்தில் அனுபவத்தை துவங்க நன்னாளில் நான் முதல்ல ஹார்ட் ஸ்பெஷலிஸ்டாக இருக்கும்பொழுது ஐம்பத்தாறு வருஷத்துக்கு வந்து எழுபது எண்பது வயதை கடந்து தான் ஹார்ட் அட்டாக் வந்ததுமா இப்போ சமீபமாக பார்க்கின்றேன் அந்த எண்பது எழுபதாக அறுபதாக ஐம்பதாக நாற்பதாக முப்பதாக நீ சொன்ன ஒன்று ஆச்சரியப்படுவீங்க சமீப காலமாக இருபது வயதுலேருந்து முப்பது வயது ஆண்கள் பெண்கள் இந்தியாவில் மட்டும் தொண்ணூறு பேர் இறக்குறாங்கம்மா 
ஒரு மணி நேரத்துக்கு இல்லை ஒரு ஆமாம் ஒரு மணி நேரத்தில் தொண்ணூறு பேர் இது பார்த்து பார்த்து எனக்கு ரொம்ப மனசு கஷ்டமாகி இந்த முற்றுப்புள்ளி வைக்கோ தான் இந்த உங்களுடைய மீடியா மூலம் மக்கள் கேட்குறவங்களுக்கு இதை வந்து பயனடையணும்னு பார்க்குறேன் நான் சொல்லுகின்ற கருத்து எவரும் பயமுறுத்துவதற்காக இல்லை புரிந்து கொண்டு மனதில் வைத்து கடைப்பிடிக்க ஆரம்பித்து விட்டால் இதை கேட்கின்ற நேர்கள் அனைவருமே என் உறவினர்களாகவோ நண்பர்களாகவோ நூறு வருடம் வாழ முடியும் ஸோ நூற்றி இருபத்தைந்து வருடம் வாழ வேண்டிய இதயம் அதை நூறை கழித்து இருபத்தைந்து வயதில் இறப்பதுன்றது அவனுடைய அறியாமை நான் முதல்ல ஒரு கேள்வி கேட்டேன் இல்லைம்மா நித்யா இதயம் பேச தெரிந்தால் என்ன கேட்கும் நீ வைத்திருக்கின்ற பட்டுமோ புகழோ ரூபாவோ நகையோ எதுவுமே தேவையில்லை இதயத்திற்கு ஒரு ஒரு டொரண்டோல ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டு இதயம் கேட்டால் கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்துக்கணும்னு சொல்லணும் ஓய்வு எடுத்துக்கணும் ஓய்வு எடுத்துக்கணும்னு சொன்னால் இதை நின்று விட்டோம் அது முடியாது இதயம் கேட்பது ஒன்றே ஒன்று நீ மகிழ்ச்சியாக இரு மகிழ்ச்சியாக இருந்தால் இளமையாக இருந்துக்கலாம் இதே மகிழ்ச்சி என்ற ஒரு தாரக மந்திரம் அதை விட சிறந்த தியானமும் கிடையாது சிறந்த மதம் கிடையாது மகிழ்ச்சியும் வந்து ஸோ எந்த நிலையிலும் நீ மகிழ்ச்சியாக இருக்க கற்றுக்கணும் ஒன்று முக்கியமாக சொல்கிறேன் நீ கேட்ட கேள்வினால் மகிழ்ச்சி ஒன்று இருந்தால் குரநாலஜிக்கல் ஏஜன் ஒன்று இருக்குதுல்ல அந்த ஒரு நொடி ஒரு செகண்டு நீ ஃபார்வேர்டும் பண்ணுமா ரிவர்ஸ்னால் இது லைஃப் வந்து கோயிங் ஆன் யூனியன் டேரக்ஷனில் ஸோ குரநாலஜிக்கல் ஏஜன் நீ டச் பண்ண வேண்டியதில்லை பயாலஜிக்கல் ஏஜன் சொன்னீங்கல்ல இளமையாக இருக்குது என்னென்னா எண்பது வயது வருவார் அறுபதோ முப்பதோ இருபது வயது கூட நான் வந்துட முடியும் அந்த பயாலஜிக்கல் ஏஜை ரிவர்ஸ் பண்ணிக்கின்ற சக்தி உன் மனநிலை ஒரே தாரக மந்திரம் மகிழ்ச்சி ஏன் இந்த மகிழ்ச்சி மகிழ்ச்சி சொல்கிறேன்னா முக்கியமாக பாருங்களேன் இப்போ கேட்கின்ற நேர்கள் அனைவரும் நம்ம பேட்டியை கேட்குறாங்கம்மா அவங்க மகிழ்ச்சியாக இருந்தால் அவங்க சொர்க்கத்தில் இருக்கிறாங்க கேட்குறவங்க போர் அடிக்குது என்னடான்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் டிவியோ யூடியூபோ க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு டென்ஷன் ஆனீங்கன்னா நீங்கள் நரகத்தில் இருக்கிறீர்கள் ஸோ சொர்க்கமோ நரகமோ இறந்த பிறகு வருகின்ற நிலை அல்ல இருக்கின்ற நொடியில் அந்த நிலையில் மகிழ்ச்சியாக இருந்தேன்னா வாழும் போது வாழ்கின்ற அந்தந்த நொடி நீ மகிழ்ச்சியாக இருக்கல்லம்மா ஒன்று சொன்னால் சொன்னால் அது நீ சிரிக்கிறல்ல இப்போ நீ சிரிக்கும் பொழுது பில்கேட்ஸை விட பல மடங்கு பணக்காரி ஆனால் மன ஒன்று வந்து அது மாதிரி தோணை விடாது அந்த மனதை நம்ம வந்து பக்குவப்படுத்தி உங்கள் மனதை மாத்திரம் நான் வச்சுங்க ஸோ எக்ஸலண்ட் ஒரு கருவி நம்ம மனம் மனதினுடைய வெளிப்பாடு தான் மகிழ்ச்சி உங்கள் மனதை எப்பொழுதுமே மைண்டை இங்கே உங்கள் சர்வெண்ட்டாக வச்சுக்கணும் நீ சர்வெண்ட்டாக வச்சுருக்க வரைக்கும் நீ சொல்கிற பேச்சை கேட்டுக்கிட்டே இருக்கும் அந்த மைண்டு உனக்கு மாஸ்டர் ஆச்சுன்னு வச்சுக்கா உன்னை கொன்றுவிடும் ஸோ மிதில் ஒரு பழமொழி சொல்லுவாங்கல்லம்மா ஆவதும் பெண்ணால் அழிவதும் பெண்ணால் தீமைகள் அழிவதும் பெண்ணா பற்றியா கரெக்டாக நம்ம மோனையோட சொல்லிட்டார் எந்த பெண்ணும் எதையும் அழிக்க மாட்டார் நாட்டிலோ வீட்டிலோ ஏற்படுகின்ற தீய சக்திகளை அழிக்கின்ற சக்தி பெண்களுக்கு மட்டும் பட் சொக்கலிங் நான் ஐம்பத்தாறு வருடமாக சொல்லி கொண்டு இருப்பது ஒவ்வொரு மனிதனும் ஆவதும் மனதினால் அவன் அழிவதும் அவன் மனதினால் மட்டும்தான் நீ மகிழ்ச்சின்னு உணர்வில் இருக்கட்டுமே இப்போ வந்து நகை வச்சுருக்க நம்ம உடமையில் வச்சுருக்கோம் ஃபோன் ஏதாவது ஒன்று திருடிட்டு போயிடலாம் நீ உள்ளே இருக்கிற மகிழ்ச்சி யாராவது திருட முடியுமா முடியாது முடியாது இல்லைம்மா அந்த மகிழ்ச்சி ஒன்று என்ன தெரியுமா ஆகுமா என்டார்ஃபின் ஒரு ஹார்மோன்ஸ் உறக்கு எது என்ன <laughs> 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 அது இன்ஜெக்ஷன் போட்டு அந்த போதை பொருள்னால் இருக்கின்ற மகிழ்ச்சி அந்த இன்ஜெக்ஷன் உங்களை கொன்றுவிடும் எல்லா ஒரு பக்கம் செயலற்று போயிடும் இருபது முப்பது வயதில் போதையினால் அடிப்பட்டு அடிமையாக இறந்துடுறாங்க ட்ரக் அடிக்ஷன் சொல்கிறேன்லம்மா அது தடுக்கணும் இப்போது நான் சொல்லுகின்ற என்டார்ஃபின் நீங்கள் ஆச்சரியப்படுவீங்க உங்கள் உடம்பில் சுரக்கின்ற மார்ஃபின் தான் என்டார்ஃபின் எண்ட் மார்ஃபின் உடம்பில் சுரக்கின்ற மார்ஃபின் என்டார்ஃபின்மா அது சுரக்க விட்டீங்கன்னா அந்த உடம்பில் சுரக்கின்ற மார்ஃபின் எல்லா உறுப்புகள் நூறு வருடம் கடந்து எங்கு காத்து கொண்டிருக்கின்றது ஸோ அந்த என்டார்ஃபின் போய் கடையில் வாங்குகிற மருந்தாக இருக்க முடியாது சரி இவ்வளோ ஆராய்ச்சி பண்ணியிருக்காங்களே ஏன் என்டார்ஃபினை வந்து ஒரு மருந்தாக சொல்லி 
மக்களுக்கு கொடுத்து வியாதி இல்லாத போய் எல்லாரும் எளிமையாக்கி நல்ல அப்படிதான் தோணுது உனக்கு சரி என்டார்ஃபின் வந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ண பயணம் எடுத்து ரிசர்ச் பண்ணோம் நியூயார்க்கில் நானும் ஐ வாஸ் பார்ட் ஆஃப் த ரிசர்ச் இந்த என்டார்ஃபின் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுற ஹியூமன்லேருந்து அது டென் சிசி என்டார்ஃபின் எவ்வளோ ரூபா தெரியுமாமா ரெண்டு லட்சம் ரூபாய் சரி ரூபா இருக்குது எடுத்துக்கிறேன் ஏன்னா வரல முடியாது இன்ஜெக்ஷன் தான் பண்ண எனி ஆர்ஃபோன் இன்ஜெக்ஷன் ஆர்மோன் சரி பணக்காரன் இந்த டென் சிசி என்டார்ஃபின் போட்டுக்கிறேன் அதுவும் இன்ட்ராவினஸ் தான் போடணும் நரம்பு போனோம் தட் இஸ் நரம்புன்றது வெயின் மோடு இன்ட்ராவினஸ் சரி அது போட்ட எவ்வளோ நேரம் இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க ரெண்டு லட்சம் பத்து சீஸ் எண்டார்ஃபின் போட்டேன் எவ்வளோ நேரம் இருக்கும்னு நினைக்கிறோமா எவ்வளோ நேரம் வேலை செய்யும் அவ்வளோ ரூபா செலவழிச்சிருக்கல எவ்வளோ நேரம் வேலை செய்யும்னு நினைக்கிறேன் ஒரு கெஸ்ட் பண்ண ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவராவது இருக்கணும் நீ ஹாஃப் அன் ஹவர் சொல்கிறீ நல்லா ஒருத்தர் சொன்னார் இந்த ரெண்டு லட்சம் செலவழிச்சிருந்த டாக்டர் ஒரு ரெண்டு வருஷம் இருக்குமான்னு கேட்டாங்க நீ ரொம்ப அருமையாக கேட்டேன் அது பத்து நிமிடத்திற்கு மீதி வேலை செய்யாது ஸோ இயற்கை இறைவனப்பார் நீ மகிழ்ச்சியாக என்டார்ஃபின் சுரந்துக்கிட்டே இருக்குது இல்லை விலை மதிக்க முடியாது அது ஒன்று தான் அந்த பயாலஜிக்கல் ஏஜை ரிவர்ஸ் பண்ண முடியும் பொழுது இதையும் இளமையாகி எல்லா ஒரு போக்கள் இப்போ இதையும் காக்குன்ற சொக்கலிங்கம் இதை சொல்லிக்கின்றத கடைபிடித்தால் போதும் ஒரு பேட்டியில் கேட்டாங்க சார் இதையும் காக்க சொல்லிட்டீங்களா சார் மூளையை காக்க நுரையில் காக்க கல்லீரல காக்க ஒவ்வொரு உறுப்புகளும் காக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது இதையும் காக்க கற்றுக்கொண்டால் எல்லா உறுப்புகளும் நன்றாக வாழ கற்றுக்கொள்ளுமா இதுதான் மெயின் இதை முக்கியமாக அது ஒன்று உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இப்போ சமயத்தில் நான் உலக அளவில் ஒரு நான்கு நாடுகளுக்கு போயிட்டு வந்தேன் நேர்களுக்கு வைக்கிறேன் உங்கள் மூலியம் இதை கேட்குறேன் இது வந்து பாருமா எல்லாருக்கும் தெரிய நினைக்கிறேன் ஜீரோ என்றது மகிழ்ச்சி பத்து என்றது மகிழ்ச்சி டே டிஃப்ரெண்ட் ஸ்கேல்ஸ்மா நினைத்தியா இந்த லெவலில் வந்து நேர்கள் எல்லாம் கேட்பேன் மீட்டிங்லாம் ஆயிரம் பேர் பத்தாயிரம் பேர் மீட்டிங்லாம் கேட்பேன் ஸ்கோர் கூட போட சொல்லுவேன் ஓகே நீ பத் ஒன்றுலேருந்து பத்து மகிழ்ச்சியில் நீ எந்த மகிழ்ச்சியில் இருக்க நித்யா நைனில் இருக்க நைனில் இருக்கிற நீ ரொம்ப ரொம்ப பிரமாதம் நைனில் இருந்தாவே போதும் என்னுடைய பொண்ணாகவே இருப்ப நீ பேசுகிற வர வாய்ப்பு இல்லை நைனா சொல்லி நிறைய பேர் பெரிய பலகாரங்களாம் மீட்டிங்கில் பார்ப்பேன் மூணு நாலு அஞ்சுன்றாங்கம்மா அவருக்கு சொல்லுவது அனைத்து நீ ஒம்பது சொன்னது கூட மகிழ்ச்சி இது பாருங்கள் எப்பொழுதெல்லாம் நீங்கள் பத்துக்கு கீழே நீ ஏன் சொல்கிறேன் அஞ்சு நாலு எட்டு ஒம்பதுன்றது வெளியில் ஏற்படுகின்ற சூழ்நிலை உன் மகிழ்ச்சியை குறைத்து வைத்திருக்கின்றது வெளி சூழ்நிலைகள் மகிழ்ச்சி எப்படியா இருந்துட்டு போகுது நீ உள் மனதில் மகிழ்ச்சி என்பதை உணர்ந்து வாழ்ந்து பத்து என்ற லெவலில் எப்பொழுதுமே இருக்கணும் நீ மகிழ்ச்சி <laughs> வெளியில் ஏற்படுகின்ற மகிழ்ச்சி குறைவாக இருப்பதை போக்குவதற்கு முயற்சி பண்ணணும் ஸோ முக்கியமாக ஒன்று சொல்ல வர பாருங்களேன் ஸோ அனைத்து நேர்களும் இப்போ உன்னை கேட்குற எதில் இருக்க இப்போ நித்யா சொல்லி இப்போ இப்போ வரைக்கும் நைன் இருக்குது இப்போ உங்களோட இதை கேட்டு இனிமேல் வந்துட்டு அந்த டென் ஆக்கிக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுறேன் முயற்சி பண்ணாது இப்போலேருந்து நீ இப்போலேருந்து இப்போலேருந்து இப்போ பத்துன்னு சொல்லிட்டா என் உறவினராக பத் நூறு வருடம் இருக்க போகிறேன் ஸோ நான் எல்லோரும் வந்து சொக்கலிங்க பேர் வந்து கடவுள் பேர் வச்சு எங்கள் தாத்தா பேர் நான் தெய்வமாக வந்து உங்கள் பிரச்சனைகளை போக்க முடியாது பட் ஒன்றை நான் ஆணைத்தரமாக சொல்ல முடியும் எந்த சூழ்நிலையும் நீ மகிழ்ச்சி இழக்காது எந்த பின்ன சுரந்து விடு அது வச்சுக்கிட்டா போதும் இப்போ என்ன சொல்ல வரேன்னா ஓகேம்மா ஒரு பிரச்சனை வருது மனிதருக்கு சரி ஒரு மனிதன் இப்போது ஐநூற்றி எட்நூற்றி நாற்பது கோடி ஜனத்தொகை ஒருவனை கூப்பிட்டு இவன் பிரச்சனை இல்லைன்னு ஒருத்தனை காட்ட முடியுமா வாய்ப்பே இல்லை அப்படி ஒருத்தனை காட்டினா அவன் மனிதனே இல்லை ஸோ இதுலேருந்து ஒன்று என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டோம் எந்த மனிதனும் பிறந்து வாழ்ந்து இறக்கின்ற வரை பிரச்சனை அற்று இருக்க முடியாது அது முடிவுப்பட்டீங்கல்ல அந்த உண்மையில் அந்த பிரச்சனையை தான் அவனை வாழ வைத்து கொண்டிருக்கிறது சரி இன்றைக்கி நாளை காலையில் எழுந்து சொக்கலிங்க சிவபெருமான் அவதாரமே வந்து உலக மக்கள் இருக்க எல்லா பிரச்சனையும் அது இந்துவோ முஸ்லீமோ கிறிஸ்டினோ யா எல்லா பிரச்சனையும் போய்க்கணும் வச்சுங்க அடுத்த நாள் எழுந்தால் அவனுக்கு வாழை பிடிக்காது ஸோ மனிதனை வாழ வைப்பது பிரச்சனை 
பிரச்சனையில் வாழ கற்றுக்கொள்வதுதான் வாழ்க்கையின் தன்மை இது முக்கியமாக பாருங்களேன் நம்ம நேர்கள் எல்லாம் இப்போ அறிவாளி ஆகிட்டாங்க அவர்களாம் புரிய வைக்க தான் அந்த நீங்கள் நினச்சி கூட இருக்க மாட்டேன் அந்த உரையாடல் எப்படி இருக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்போ மகிழ்ச்சி வரும் தெரியுமாம்மா மனம் அமைதியாகிடணும் எப்போ மனம் அமைதியாக தெரியுமா உன்னை அறிந்த நிலையில் மனம் அமைதியாகிடும் இப்போ நான் இருபது டிகிரி வச்சுருக்கேன் இந்த அறிவு என்பதை வைத்திருக்கின்ற பட்டங்களால் அறிவு அல்ல அந்த காலத்தில் இருபதாயிரம் வருஷத்துக்கு என்ன சொல்லியிருக்கேன் தெரியுமா அறிவு என்பது தன்னை அறிவது தான் எவன் ஒருவன் தன்னை அறிந்து விட்டாலோ அவன் அமைதியான மனம் மகிழ்ச்சி ஆகிடும் இதில் முக்கியமாக அவனுக்கு சொல்கிறேன் மகிழ்ச்சி எதில் தெரியுமாம்மா தனியும் இருப்பதை மற்றவர்கள் கொடுப்பதில் தான் மகிழ்ச்சி அது எதுவாக இருக்கட்டும் நேரமாக இருக்கட்டும் உழைப்பாக இருக்கட்டும் உன்னுடைய எந்த டீ இதில் பண்ணிகிட்ருக்கல அறிவு நேரம் உழைப்பு பணம் எதுவுமே கொடுக்கின்ற இடத்துல தான் மகிழ்ச்சி குறையாது நீ வாங்குகிற இடத்துல போயிட்டால் மகிழ்ச்சி குறைஞ்சிடும் அதைவிட மிக மகிழ்ச்சியே தெரியுமாம்மா விட்டு கொடுப்பதில் மகிழ்ச்சி ரொம்ப அதிகம் நிறைய பேர் அந்த விட்டு கொடுப்பில் என்ற ம அது ஒரு சின்ன வார்த்தை சாரின்னு சொல்ல மாட்டாங்க அந்த விட்டு கொடுப்பதனால் கணவன் மனைவி உறவுகள் சுற்றங்கள் நாடுகள் அனைத்தும் அழிந்து கொண்டிருக்கின்றோம் அதில் ஏதோ உன்னத்தினே உண்மையாக வச்சுக்கிறோமா ஒரு ஆர்குமெண்ட் வந்து சொக்கலிங்க திட்டம் நான் தவறே இல்லை அவன் ஆர்கியூ பண்ணிக்கிட்டே இருக்கான் அவன் உயிரை காப்பாற்றினா என்ன ஒரே வார்த்தை சாரின்னு சொல்லிட்டு போயிடு அட்லீஸ்ட் அவன் உயிரை காப்பாற்றிக்கலாம் ஸோ அது வந்து என்ன இதுன்னா இப்படி சொன்னல இந்த சொக்கலிங்க வந்து ஒரு உன்னன்னு சொல்கிறேன் நான் ஒன்று சொன்னால் திமிர் பிடிச்சோம் நினச்சிடாத என்னை விட இதுவரை எவன் ஒருவனையும் உயர்ந்தவன் நினச்சதில்லை இன்னும் ஆணவம் ஆங்காரம் பெரிய தீவிர பிடிச்சோம் நினச்சிடாத இதே சொக்கலிங்கம் இன்று வரை எட்நூற்றி நாற்பது கோடி ஜனத்தொகை இல்லை எவர் ஒருவரையும் சொக்கலிங்கத்தை விட தாழ்ந்தவன் நினைத்ததே கிடையாது நம்மை விட உயர்ந்தவரும் கிடையாது அனைவரும் சமம் நம்ம வச்சிருக்க பட்டம் பதவியெல்லாம் நம்ம சொசைட்டி கொடுத்துது அதனால் நான் சொல்கிறேன் எவன் ஒருவனும் தனித்து வாழ முடியாது சொக்கலிங்க வந்து இப்போ மேடையில் போய் நான் தனித்து வாழ முடியும் இந்த நிலையில் இருந்தால் நான் எல்லா சுற்றி மென்டல் ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் பண்ண போகிறேன் நான் பெற்றது அனைத்தும் சமதான் என் உயிரை கொடுத்து எங்கள் அப்பா அம்மா அறிவு இந்த பேனா எதுவாக இருக்கட்டும் யார் கொடுத்த சமுதாயம் தானே நீ வாங்கியது அனைத்தும் சமுதாயத்திலிருந்து இருக்கும் பொழுது இருக்கின்ற வரை நீ பெற்ற சமுதாயத்திற்கு கொடுத்து கொண்டே இருமா மகிழ்ச்சி குறையவே குறையாது மகிழ்ச்சி குறையாதும் போது வயசும் கூடாதுன்னு நினச்சிட்டு இருக்கேன் ஸோ அந்த அந்த எண்டாஃபின் எல்லா வியாதிகளும் போய்க்கிடும் வர வியாதிகளை வராமல் தடுக்கின்ற சக்தியும் அந்த மகிழ்ச்சியாக தா அதான் அடிக்கடி சொல்கிற நேர்களுக்கு வெற்றி அடைவது மகிழ்ச்சி அல்ல மகிழ்ச்சியுடன் இருப்பது தான் வெற்றி அந்த உணர்ந்தால் போதும் சூப்பர் நீங்கள் ஒன்று சூப்பர் சொல்லுவோம் உன் மனசில் என்ன தோணுது சொல்லிட்டோமா எப்படி சொல்லிங்க இந்த சூழ்நிலையில் அமைதியாக இருக்க முடியும் நீங்கள் ப்ராக்டிக்கலாக சொல்லுன்னு கேட்குறேன் வச்சுக்கம்மா நான் சொல்லட்டுமா ப்ராக்டிக்கலாக ஒன்றே ஒன்று தான்மா மாற்ற முடியாத ஒன்று இருக்கும்ல அது ஏற்றுக்கொள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கோவிலில் பாருங்கள் கோடானு கோடி மக்கள் உறவினர்கள் நெருங்க நண்பர்கள் இறந்துட்டாங்க வேலைகள் போயிடுச்சு பண இழப்பு அனைத்தையும் மாற்ற முடியாது நினச்சிக்கிட்டல்ல மாற்ற முடியாததை ஏற்றுக்கொள்கின்ற மனப்பக்குவம் மாற்றக்கூடும் என்று நினைத்தால் முயற்சி செய்து மாற்றுகின்ற வலிமை பெறுவது ரெண்டு தான் பாகுபடுத்தி அறிவது தான் ஞானம் மாற்ற முடியாததுக்கு நம்ம அடாப்ட் ஆயிரணும் அந்த இதுக்கு அக்சப்ட் பண்ணிடணும் அடாப்ட் அக்சப்ட் சரிம்மா உங்கள் நிறைய உறவினர் இறந்துட்டாங்க நீ கஷ்டப்படுற நினைத்திய கஷ்டப்படுவோம் உனக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வருது உனக்கு குணப்படுத்திடுறேன் அங்கே இறந்தவங்க வந்துடுவாங்களா மாட்டாங்க ஸோ ஒரு கவ பிரச்சனையும் ஒன்று இருந்து அந்த பிரச்சனையை கவலைப்படுவதால் பிரச்சனை போகாது ஒன்றும் கவலைப்பட்டால் போவது ஒன்றே ஒன்று உன் உயிர் மட்டும் போய்விடும் ஸோ பிரச்சனையும் ஒன்று இருந்தால் ரெண்டு வச்சு மாற்ற முடியுமா மாற்ற முடியாது தெரிஞ்சதில் கட்டாயம் அது டிஸ்கிரிமினேட் பண்ணி அறிஞ்ச வாழ்க்கை நடத்தினா நீ ரொம்ப நல்லா வாழ முடியும் ஸோ ஒன்றும் ஒன்று சொல்ல விரும்புகிறேன் எட்நூற்றி நாற்பது கோடி ஜனத்தொகை இல்லையா உன் வாழ்க்கையை எவரிடம் பார்த்து நீ காப்பிடிக்காது நீ ஒரு தனி மனிதன் நீ ஒரு தனி ஒரு சக்தி அது உணர்ந்து வாழணும் நான் அடிக்கடி சொல்கிறேம்மா ஒரு பிச்சைக்காரனே இருக்கிறான் அந்த பிச்சைக்காரன் மகிழ்ச்சியுடன் பிச்சை எடுத்தால் அவன் பில்கேட்ஸோட பணக்காரன் ஸோ எது செய்வதாக இருந்தாலும் மகிழ்ச்சியார் நிறைய பார்க்குறோம்மா 
இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கிளினிக்கில் நைட்டு பன்னெண்டு வரைக்கும் ஐடியில் நிறைய வேலை செய்கிறாங்களே மாதம் ரெண்டு லட்சம் மூணு லட்சம் அஞ்சு லட்சம் மாதம் பத்து லட்சம் கூட சம்பாதிக்கிறாங்க அவர்கள் சம்பாதிப்பு மகிழ்ச்சியை இறப்பதால் தான் என்கிட்ட வந்துடுறாங்க பேஷண்ட்டாக நான் சொல்லி பண்ண செய்கின்ற தொழில் தெய்வமாக நினையேன் ஒர்க் இஸ் வர்ஷிப் ஒர்க் இப்போ லேடிஸ் எல்லாம் ஒர்க் பண்ணிங்களம்மா ஒர்க் அண்ட் லைஃப் இதே மாதிரி பேலன்ஸ் பண்ண கற்றுக்கணும் அது பேலன்ஸ் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா யூ வில் பி வெரி சேஃப் ஸோ எந்த வேலையும் நீங்கள் சுமக்கக்கூடாது அது சுகம் என்று நினைத்து வேலை செய்தார் இப்போ இருபது மணி நேரம் வேலை செய்கிறேன் பண சம்பாதிப்பு முதல்ல ஆரம்பத்தில் இருப்பது அது ஒன்றும் இல்லை நான் வச்சு ப நான் அறிந்த அறிவை மக்களுக்கு கொடுத்து மக்கள் என்ன வரவானான்னு போ முட்டி மோதி பேசிகிட்டு இருக்கேம்மா அது முக்கியம் எல்லாமே இப்போ நான் சொல்ல கருத்தை கடைபிடிச்சிட்டே சொக்கலிங்கத்து வேலை இழப்பே செய்யுங்கன்னு சொல்லிகிட்டு இருக்கேன் போதும் இதை வந்து நான் ஒரே நேரில் சொல்ல விரும்புகிறேன் இதை வந்து லட்சக்கணக்கிலையும் ஆயிரம் கோடி கணக்கிலையும் பார்க்க போகிறாங்க ஒவ்வொரு நேரம் நீங்கள் நீ கற்றுக்கிறத இன்றைக்குள் நீங்கள் குறைந்த நூறு பேர் ஆயிரம் பேருக்கு இந்த மெசேஜ் நீங்கள் சொன்னீங்கன்னாவே சமுதாயத்துக்கு பேர் நான் தொண்டு நினைக்கிறேம்மா நன்றியா சமீப காலத்தில் வந்துட்டு இந்தியாவில் ஹார்ட் அட்டாக்ஸ் வந்துட்டு நிறைய அதிகமாயிருச்சு இதே நோய்கள் அதிகமாயிருச்சுன்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா உண்மையாக ஏன் என்ன காரணம் உண்மையானது காரணம்மா ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கும் இப்போ இந்தியா வந்து கேபிட்டல் ஆஃப் சர்க்கரை வியாதி ஹார்ட் அட்டாக் ஹை ப்ரெஷர் கொலஸ்ட்ரால் கேன்சர் எல்லாத்துக்கும் இந்தியா கேபிட்டல் ஆகிப்போச்சு ஏன்னா நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நான் சொல்கிற பாருங்களேன் ஒரு முக்கியமாக சொல்கிற பாருங்களேன் உடல் நலம்ன்றது வந்து முதல்ல என்ன டிஃபைன் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா வியாதியற்ற நிலை தான் உடல் நலம் டபுள்யூஹெச்ஓ நாற்பத்தொம்பது வருடத்துக்கு முன்பு ஹெல்த்தை எப்படி டிஃபைன் பண்ணாங்கன்னா பாசிட்டிவ் ஸ்டேட் ஆஃப் ஹெல்த் எப்படி தெரியுமா மன அளவில் உடம்பு அளவில் ஆன்மீக அளவில் சமுதாய அளவில் அதை பாசிட்டிவ் ஸ்டேட் ஆஃப் ஹெல்த் மென்டலி ஃபிசிக்கலி ஸ்பிரிச்சுவலி அண்ட் சோஷியலின்னு டிஃபைன் பண்ணோம் அதில் ஒரு அங்கத்தில் இருந்து நான் டிஃபைன் பண்ணும்போது அது நான்கு சேர்ந்தது தான் ஹோலிஸ்டிக் ஹெல்த் நீங்கள் ஒன்று சொன்ன ஆச்சரியப்படுவேன் இருபதாயிரம் வருடத்துக்கு முன்பு முன்னோர்கள் அந்த மைண்ட் பாடி சோல் மூணு சொன்னல அதே மூன்றும் உடல் உயிர் ஆன்மீகம் மூன்றையும் இணைத்து நம்ம கொடுத்த கேப்சுல் தான் யோகா அண்ட் மெடிடேஷன் நம்பிக்கிட்டு இருந்த உலக மக்கள் அனைவரும் கற்றுக்கிட்டாங்க சைனா ஜப்பான் அமெரிக்கா அவங்களாம் போய் கற்றுக்கிட்டு அங்கெல்லாம் ஹார்ட் அட்டாக் வியாதி குறைஞ்சிக்கிட்டே போய் நம்ம கண்டுபிடிச்சி கொடுத்தவங்க அதை கடைப்பிடிப்பதில் நம்ம பேசிக்கொண்டு இருப்பதால் தான் இதை கூடிக்கிட்டே போதும் ஸோ எல்லா வியாதிகளும் மனிதனுக்கு தோன்றுவது மனதிலிருந்து எதிர்மறை என்ன எப்போ பார்த்தாலும் போட்டி பொறாமை வேகம் வேண்டாம் வெறுப்புணர்ச்சி அந்த எதிர்மறை என்ன இருக்கும்போது மகிழ்ச்சியில் எனக்கு கூடுன்னா என்டார்ஃபின் எதிர்மறை எண்ணத்தில் அட்ரின்லின் கூடுதுமா அதை கூட்டி வச்சுருக்காங்க இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் உறவினர்கள் ஒரு விதத்தில் என்ன நெருக்கமாக இருக்கிறதுனால நிறைய பேர் சண்டை யாரும் தெரியுமா வருதுமா மாமியார் மருமகள் இப்போ மாமியார் மருமகள் சண்டை போயிடுச்சு பொண்ணுக்கு அம்மாவுக்கு தான் சண்டை அதிகமாக போயிடுச்சு கணவன் மனைவி உறவினர்கள் உன்னை வந்து துன்பத்தை வருது பிரைம் மினிஸ்டரோ சீஃப் மினிஸ்டரோ பைடனை வந்து ஒரு துன்ப துன்பமாக இருந்தால் அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் துன்பம் கொடுக்க மாட்டாங்க உறவினர்கள் நெருங்க நெருங்க ரொம்ப நெருங்க வச்சு அவங்க தான் காரணமாகிடும் இந்த சொத்து சண்டை உறவு பிரச்சனை யுகோ ரெண்டு பிரதர்ஸ் அடிச்சுக்கிறது ரெண்டு சிஸ்டர்ஸ் பிரதர் இது அனைத்துமே நெருக்கம் வரும் பொழுது ஈகோன்னு வந்துடுது அதை விட அந்த பேராசை விட்டு கொடுக்குற பணம் வர்றதில்ல அதனால தான் எல்லாமே அழியிறாங்க இது ரொம்ப அதிகம் உண்டு அதை விட முக்கியமாக என்ன சொல்லணும்னா நம்ம கொடுத்த நம்ம சித்தர்கள் ஞானிகள் கொடுத்தது யாரும் கடைப்பிடிக்கல அது இன்றையிலேருந்து நம்ம கடைப்பிடிக்க சொல்லணும் யோகா எக்ஸசைஸ் மெடிடேஷன் ஒரு மீட்டிங்கில் கே இவ்வளோ தூரம் நம்ம பேசுகிறிய சொக்கலிங்க வாரம் வாரம் தினந்தோறும் டிவியில் பேசுகிறிய நீ எவ்வளோ தூரம் மெடிடேஷன் பண்ணுறேன்னு கேட்டாங்க ஒரு லேடி ஸ்டெல்ல மேரேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் உடனே உண்மையாக சொல்கிறேம்மா நான் சொக்கலிங்க மெடிடேஷனாக பண்ணுறது இல்லைன்னு எப்படிங்கிற சார் வார வாரம் பேசுகிறீங்க எங்களெல்லாம் பண்ண சொல்கிறீங்க அப்படி சொல்லி நான் நம்ம சொன்னேன் இருபது நிமிடம் மெடிடேட் பண்ணுறாங்கம்மா மெடிடேட் இருபது மணி நேரம் இருபது நிமிடம் பண்ணிவிட்டு இருபத்தோராது நிமிடம் போய் அவன் அப்படியே அரக்கணாயிரம் மிருகமாயிரம் பார்த்துருப்பீங்க மெடிடேஷன் உன் வாழ்க்கையை உன் மனதை பக்குவப்படுத்த சொக்கலிங்க என்ன தெரியுமா சொன்ன அந்த கேள்விக்கு என் வாழ்க்கையை நான் ஒரு மெடிடேஷனாக மாற்றிக்கிட்டேன் நான் என்ன நினைக்கிறேம்மா நம்ம பிற ஒவ்வொருடைய பிறவி என்ன தெரியுமா ஒரு தவம் 
வளர்த்தினால் வந்தது ஸோ தவத்தினால் வளர்த்தினால் வந்த நம்ம உயிரை வாழ்க்கையை ஒரு தியானமாக நடத்தி கொண்டாள் நீ இருபது மணி நேரம் வேலை செய்தாவது எனக்கு தெரியவே இல்லை ஸோ வா அப்படி இருக்கும்போது கான்ஸ்டண்ட்டாக மெடிடேஷன் பண்ணால் அவர்களுக்கு மெடிக்கேஷனே தேவையில்லை ஸோ இந்த ஒரு மணி நேரத்தில் தொண்ணூறு பேர் இருக்கிறாங்கன்னு சொன்னாங்க ஆண்கள் பெண்கள் அது முற்றுப்புள்ளி வைக்க தான் உங்களோட நான் பேசிகிட்ருக்கேன் அதெல்லாம் கடைபிடிச்சிட்டா கட்டாயம் முற்றுப்புள்ளி வைக்க முடியும் ஐயா அதோட நீங்கள் நிறைய இடத்துல பேசும்போதெல்லாம் சொல்கிறது வந்துட்டு கில் தி ஹார்ட் அட்டாக் பிஃபோர் இட் கில்ஸ் யூ ஆமாம் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க இது சாத்தியப்படுமா சாத்தியமா அருமையான கேள்விம்மா நீ நல்லா ஒன்றிப்பாக நம்ம ப்ரோக்ராமில் பார்த்துருக்கேம்மா நீங்கள் பேசுகிறது கேட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் போல் இருக்கு சரி இதை பாருங்கம்மா அதாவது ஹார்ட் அட்டாக்குன்னு சொல்கிறோம்ல தப்பான செய்தி ஹார்ட்டு நம்மளை அட்டாக் பண்ணுறதே இல்லை நம்ம தான் ஹார்ட் அட்டாக் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஹார்ட் அட்டாக் இஸ் நாட் திங் டோன்ட் அட்டாக் தி ஹார்ட் நீ தான் சொல்லி பிடிச்சிட்டு கில்தே வென் மக்களை கொள்ளுவது ஹார்ட் அட்டாக் ஹார்ட் அட்டாக்கே கொண்டுடுன்ற நான் அப்படின்னா முடியுமான்னா நான் ஒன்று ஒன்று சொல்கிறேன் ரொம்ப ஆச்சரியப்படுவீங்க உங்கள் பாயிண்ட்டுக்கு வர சாத்தியமா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த உயிர் தான் நம்ம தெய்வம் எங்கே இயங்குது அது உடல் உயிரினும் தெய்வம் உடலில் மட்டும்தான் இயங்க முடியும் அந்த உயிரினும் தெய்வம் உடவில் உடலில் இயங்குவதற்கு நான் சொல்ல நீங்கள் கூடவே சொல்லணும் மூணு ஊக்களாக பிரித்தோமா என்ன தெரியுமா உணர்வு உணர்வு உணவு உணவு உடற்பயிற்சி உடற்பயிற்சி இந்த மூன்று ஊக்களை ஐம்பத்தாறு வருடமாக நித்யா மூன்று மந்திரங்களாக உலக மக்கள் சொல்லிட்டு இருக்கு அந்த மூணு மந்திரம் என்ன தெரியுமா எண்ணுகின்ற எண்ணம் சீராக சொல்லுங்க எண்ணுகின்ற எண்ணம் சீராக உண்ணுகின்ற உணவு சீராக உண்ணுகின்ற உணவு சீராக சீரான உடற்பயிற்சி சீரான உடற்பயிற்சி இந்த மூணு மந்திரங்களை கடைபிடிச்சிட்டாங்க வச்சுக்க இதற்கு நூற்றுக்கு நூறு புற்றுப்புள்ளி வைக்க முடியும் சார் சார் மூணுத்தில் ரெண்டு கடைபிடிக்கிறேன்றாங்க நான் முடியாது மூணும் கடைப்பிடிக்கணும் மூணு கடைப்பிடித்து ஒரு பேச செலவழிக்க வேண்டாம் உணர்வுன்றது மகிழ்ச்சி பற்றி சொன்னால் உணவை பற்றியும் சொல்லலாம் இப்போ அதே மாதிரி உடற்பயிற்சி முக்கியம் மூணும் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த வியாதி அணுக முடியாது வியாதி வந்தால் இந்த மூணு மந்திரத்தில் வியாதி உங்களை விட்டு போயிடும் அதுக்கு நான் சொல்ல வரேன் நேர்களுக்கு இந்த முனைன்றது வந்து கருவறையை வச்சுக்குமா இந்த முனை என்பது கல்லறை ஸோ கருவில் தோன்றி கல்லறையில் மறைவது நம்மிடம் இல்லை இடைவெளி என்ற வாழ்க்கை நம் கையில் நம்பிக்கையில் தன்னம்பிக்கையில் மூட நம்பிக்கை அற்று வாழும் பொழுது இந்த மூணு மந்திரங்கள் சொன்னல்ல எண்ணுகின்ற எண்ணம் சீராக உண்ணுகின்ற உணவு சீராக சீரான உடற்பயிற்சி என்ற தாரக மந்திரங்களை கடைப்பிடித்தால் இந்த விளைவெளியை நம் நேர்கள் அனைவரும் கூட்டி கொண்டே போகிறது இல்லை சொக்கொலிங்க இந்த வேதாந்தம் பேசாத கடைப்பிடிக்க மாட்டேன் என்று முடிய எடுத்துக்கொண்டால் இந்த கோடு குறைந்து கொண்டே இளமையில் இறக்கின்றீர்கள் ஸோ இற இறப்பதோ இருப்பதோ உங்கள் கையில் மட்டும் அதை அடிக்கடி சொல்கிறேன் கையால் தான் இதயம் அதை காப்பது சொக்கொலிங்கமோ கடவுளோ உங்கள் உறை உணர்வுகள் அல்ல ஒவ்வொருவரும் தான் பொறுப்பை எடுத்துக்கொண்டு அந்த இதயத்தை காக்க வேண்டும் ஸோ கையளவு இதயத்தை காப்பதும் அவர்கள் கையில் அவர்கள் மன ஓட்டம் மட்டும்தான் காப்பாற்ற முடியும் ஐயா இப்போ வந்துட்டு தொண்ணூறு தொண்ணூத்தைந்து சதவீத அளவுக்கு வந்துட்டு அந்த இதய ரத்த குழாயில் அடைப்பு இருக்கும்போது அவங்களுக்கு சர்ஜரியும் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லிடுறாங்க அப்படி இருக்கும்போது அவங்க வாழ்க்கை முறையை எப்படி மாற்றிக்கணும் இப்போ ஏதாவது சொன்னீங்கன்னா புரிய வைக்கிறது தான் சொல்கிறது தவிர பயமுறுத்துவதற்கு இல்லை இதை பண்ண இதயம் பற்றி மாதிரி சொன்ன கையளவு ஒரு நாளைக்கு எத்தனை தடவை துடிக்குது லட்ச முறை லட்ச முறை ஓய்வு இல்லாமல் அது துடிக்கிற இதயத்திற்கு இதை பாருங்கள் இதுதான் இதய ரத்த குழாய் நீட்டு மேக்னிஃபைட் மாடல்மா அந்த இதய ரத்த குழாயில் அந்த ரத்தத்தில் வந்து ஆக்சிஜன் இருக்கணும் சுகர் இருக்கணும் முக்கியமாக கொலஸ்ட்ரால் இருக்கணும் அந்த கொலஸ்ட்ரால் ஒன்று இருப்பதால் தான் இதயம் மூளை எல்லா உடம்புல எல்லா உறுப்புகளையும் இயங்கி கொண்டு இருப்பது கொலஸ்ட்ரால் ஒன்று ரத்தத்தில் இருக்கின்ற வரை எல்லாருக்கும் யாருக்கும் தெரியாது இருப்பதும் காப்பாற்றுவதும் எப்போ ரத்தத்தில் இருக்க கொலஸ்ட்ரால் மட்டும் இப்ப எப்படி இருபத்தைந்து முப்பது வயசுல ஆர்ட் அட்டாக் வருதுன்னா இப்ப இந்த முக்கியமா சொல்ல போறேன் 
எதிர்மறை எண்ணம் ஏதோ வச்சுக்கணும் மகிழ்ச்சியாக இருக்குது என்டார்ஃபின் ஒன்று சுரக்குதுல்ல அந்த என்டார்ஃபின் ஒன்று சுரக்கும் பொழுது இளமையாக இருக்கணும்னு சொன்னல அந்த என்டார்ஃபின் ஹாப்பியாக இருக்கணும்னு சுரக்கும் பொழுது கொலஸ்ட்ரால் ரத்தத்தில் மட்டும் இருந்து உங்களை காப்பாற்றி கொண்டிருக்கும் அந்த மகிழ்ச்சியை எழுந்து எதிர்மறை எண்ணங்கள் வேகம் பொறாமை போட்டி ஏதாவது ஒன்று அப்போ அட்ரீன் ஹார்மன் கூடுதும் அது கிரானிக் ஸ்ட்ரெஸ் ஆகிடுது ஆகும் பொழுது பாருங்கள் முக்கியமாக இந்த இதை இது ரத்தத்தில் இருக்க கொலஸ்ட்ரால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வெள்ளை தெரியுதில்லம்மா அது ரத்த குழாயில் படிகின்றது இந்த ரத்த குழாயில் பாரு இது பாரு இந்த மாடலில் ரத்த குழாயில் படிகிறது ஸோ ரத்த குழாயில் படிந்து ரத்த குழாய் அடைப்படுவது அத்ரோஸ்கிளோசிஸ் பட் இது குறைந்து பயணைந்து இருபது வருடங்கள் ஆகும் கிரானிக் ஸ்ட்ரெஸ் கல்யாணம் ஆகலை கல்யாணம் ஆகிடுச்சு குழந்தை பிறக்கல குழந்தை பிறந்துடுச்சு படிக்கணும் எதையாவது நீங்கள் ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக நினச்சிங்கன்னா அதில் என்ன ஆகிடுதுன்னா மகிழ்ச்சி என்றதில் பத்தில் குறையுதுன்னு வச்சுங்க அஞ்சு நாலு எட்டில் இருக்கும்போது என்ன ஆகிடுது அட்ஜில் சுரந்துக்கிட்டே இருக்கும் பொழுது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொலஸ்ட்ரால் படிக்கின்றது ஆனால் படிக்கிறதுக்கு பதினஞ்சு இருபது வருஷம் ஆகுது ஸோ மனசில் என்ன தெரியலன்னா அப்போ இருபத்தஞ்சி வயசு ஆண் பெண் எப்படி இறக்குறாங்க கேள்வி வருது இல்லைம்மா இது முக்கியமான நேர்கள் சொல்கிறோம் ஒரு அக்யூட் ஸ்ட்ரெஸ்ஸுமா நம்ம வீட்டில் யாராவது இறந்துடுறாங்க பணம் இழப்பு வேலை போயிடுது ஏதோ நடக்குதுன்னு வச்சுங்க அக்யூட் ஸ்ட்ரெஸ் அதனோட முக்கியமாக பாருங்களேன் இந்த ரத்த குழாயில் உள்பாகம் பார்த்து சகப்பாக இருக்கு இல்லைம்மா அது சின்ன கீரல் விழும் இந்த சின்ன கீரல் விழுந்த உடனே இது முக்கியமாக பாருங்களேன் அந்த இடத்தில் ரத்தம் உடனே உரையிடுகின்றது வேகமாகும் ஸோ மூன்று தான் நடக்குது ஒன்று ரத்த குழாய் அடைப்படுதல் ரத்தம் உறைதல் ரத்த குழாய் சுருங்குதல் இது மூன்றும் மகிழ்ச்சியான செய்தி நேர்களுக்கு சொல்கிறேன் இன்றிலிருந்து நீங்கள் மகிழ்ச்சியாக இருக்க இருந்தால் இதை மூன்றையும் நூற்றுக்கு நூறு தடுக்க முடியும் ஸோ எங்கே பார்த்தாலும் எப்போ பார்த்தாலும் சொல்கிறது மகிழ்ச்சி மட்டும் தானே சொல்கிறேன் ஸோ இதுதான் முக்கியமான பாயிண்ட்டு இன்னும் நான் சொல்கிறேன்னு விரும்புகிறேன் எவருக்காக பார்க்குற நேர்களுடைய உறவினர்களோ நண்பர்களோ பெற்றோர் யாருக்காக தொண்ணூத்தஞ்சு பங்கு அடைப்பதுன்னு வச்சு ரத்த குழாய் இன்றையிலேருந்து சொக்கலிங்கம் சொல்லுகின்ற வாழ்க்கை முறையை மாற்றி அனுச்சேன் அது அதுதான் நாங்கள் ஒரு கேள்வியாகவே வச்சிருந்தோம் தொண்ணூறு சதவீதம் தொண்ணூத்தைந்து சதவீதம்லாம் வந்துட்டு அடைப்பு வந்துருச்சுன்னா அவங்களுக்கு சர்ஜரியும் பண்ண முடியாது எதுவும் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லிடுறாங்க அப்படி இருக்கும்போது அவங்களுடைய வாழ்க்கை முறையை எப்படி மாற்றி அவங்க சர்வை பண்ணுறது சரி அதுக்கு முதல்ல உங்கள் கேள்வியில் என்னென்னா தொண்ணூறு தொண்ணூத்தஞ்சு நூறு பர்சன்ட் இருந்தால் சர்ஜரி பண்ண முடியாது ஸ்ட்ரென்த் வைக்க முடியாதுல்ல அந்த காலம் இப்போல்லாம் நூறு பர்சன்ட் அடைப்பு இருந்தாலும் சர்ஜரியே பண்ண வேண்டாம் புது டெக்னிக்கில் சின்ன கெத்தியேட்டர் போட்டு பலூன் மூலம் அந்த அடைப்பு எடுத்து ஒரு ஸ்ட்ரென்ட்டு போட்டால் ஸ்ட்ரென்ட்னு என்ன மாதிரிதான் இந்த பால் பாயிண்ட் பண்ணல ஸ்ப்ரிங் இருக்குது இல்லை டைட்டேனிங் ஸ்ப்ரிங் ரொம்ப டைனி பார்க்குறத கஷ்டமாக இருக்கும் மேக்னிஃபை பண்ணுறோம் அதை போட்டு அத்த அடைப்பு எடுத்து சுருங்கா எப்படி பார்த்துருந்தா ஸ்டென்டிங் பெருமா அது எந்த அடைப்பு இருந்தாலும் பண்ணலாம் பட் ஒரு மகிழ்ச்சியான செய்தி சொல்கிறேன் எங்கிட்ட நூறு பேஷண்ட் இன்றைக்கி வராங்க வச்சுங்க தொண்ணூத்தஞ்சு சதவிகிதம் நீங்கள் கேட்டல வாழ்க்கை முறை அந்த வாழ்க்கை முறையை மாற்றி அமைத்தால் ஒரு மகிழ்ச்சியான செய்தி தொண்ணூத்தஞ்சு சதவீதம் அடைப்பு இருந்தாலும் ஒரு வருடத்தில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைந்து அது ஜீரோ ஆகிடுதுமா அதுவாகவே குறைஞ்சிடும் குறைஞ்சிடும் எப்போ தெரியும் மருந்துகள்னால கிடையாது நீ மகிழ்ச்சின்னு என்டாஃபின் சுரக்கும் பொழுது படிந்த கொலஸ்ட்ராலை கரைச்சி ரத்தத்தில் செலுத்தி மறுபடியும் நார்மல் ஆகிடும் ஸோ ரிவர்ஷன் ஆஃப் பிளாக் இன் அத்ரஸ் க்ளோசஸ் அட் இஸ் பாசிபிள் பட் நூறு பேர் வராங்க தொண்ணூத்தஞ்சு பேர் எவ்வளோ கோடி வச்சுருக்கட்டும் மருந்தே போதுன்ட்டு பட் அஞ்சு சதவிகிதத்துக்கு நான் ஸ்ட்ரென்ட் போடுவேன் ஏன்னா இது குறைவதுக்கு ஒரு வருடம் ஆகுது இல்லை அதுக்குள்ளே அவன் இறக்கிற வாய்ப்பு இருந்தால் கட்டாயம் இதை போட்டு நான் அவனை காப்பாற்றிடணும் சார் வச்சுக்கிறேன் சரி இன்னொரு மகிழ்ச்சியான செய்தி இதில் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் பாருங்கம்மா இப்போ பாருங்களேன் உங்கள் அப்பா அம்மாவுக்கு ப்ரெஷர் சுகர் இருக்குது அவங்க குழந்தைகள் வந்தாச்சு அவள் பேர குழந்தைகளுக்கு எல்லாம் கொடுத்தாச்சு ஜெனட்டிக்காக அது லெஸ் தென் ஒன் பர்சன்ட் தான் அப்படி இருக்கும்பொழுது ஏன் இப்போ அப்பாவுக்கு அறுபது வயசு அந்த பசங்களுக்கு முப்பது வயசில் வருதுன்னா 
அந்த எதிர்மறை வாழ்க்கை நடத்துகிறாங்களே அப்பா அம்மா அதை பற்றி இதுங்க பார்த்துட்டு அறுபது வயசில் அப்பா அம்மா கூட முப்பது வயசில் இவங்களுக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வருது இன்னும் எனக்கு குட் நியூஸ் ஜீனே வந்தாச்சும்மா உங்களுக்கு இன்றிலிருந்து சொக்கலிங்க சொல்லுகின்ற நேர்மறை வாழ்க்கை முறை நேர்மறை எண்ணம் இருந்தால் ஒம்பது வருடத்தில் எத்தனை வருடம் ஒன்பது வருடத்தில் அந்த ஜீனே அந்த வியாதியின் தன்மையை இழந்துடுதுமா இப்போ சமீபத்தில் மூணு வருஷத்துக்கு முந்தைய நியூயார்க்கில் கண்டுபிடிச்ச உண்மை உலக அளவில் கருத்தரங்களை அக்செப்ட் பண்ணியாச்சு ஜெனட்டிக் மியூட்டேஷன் டு பாசிட்டிவிட்டி ஜீன் மாற்றுகின்ற சக்தி உன்னுடைய மனம் உன்னுடைய வாழ்க்கை முறை வளர மாத்திரத்துக்கு ஒம்பது வருடம் ஆகிடும் ஏன்னா அந்த ஜீன்ஸில் எப்பி ஜீன்ஸ்மா அது மாறிக்கொண்டே இருக்க ஒம்பது வருடம் ஒரு ஈஸ்ட் ஆப்ரிக்காவில் டாக் கொடுத்த ஒரு மாணவன் சொல்கிறார் சார் எட்டு வருடம் கடைப்பிடிச்சேன் சார் ஒம்பதாவது வருடம் கடைப்பிடிக்கல மறுபடியும் அன்னையிலேருந்து மறுபடியும் ஒம்பது வருடம் கடைப்பிடிக்கும் ஸோ ஜீன் வந்து மியூட்டேட் பண்ணுற வாய்ப்புகள் உண்டு என்பதை உலக இனிமேட்டு யாரும் வந்து எங்கள் அப்பா அம்மா எனக்கு சொத்து கொடுக்கல ஹார்ட் அட்டாக் கொடுத்துட்டுருவோம் போயிட்டான் சொன்னான்னா அது அவனுடைய அறியாமை தான் தவிர அது கட்டாயிலேருந்து நம்ம காப்பாற்றி கொள்ள ஜீன் வழி வந்தாலுமே நம்ம இருக்க வாழ்க்கை முறையை வச்சு அதில் இருந்து வெளியே வந்துடலாம் மாற்றிடலாம் இப்போ ஒம்பது வருடம் ஆகாது அது ஜீன் மாத்திரமா அதை விட முக்கியமாக என்ன சொல்ல பாருங்களேன் இதை வச்சுட்டு இது இந்த கருத்துக்கள் அனைவரும் நீங்கள் எல்லாருக்கும் சொல்லணும் உலக மக்களை கொன்று கொண்டு இருப்பது மூணு வியாதிகள் தாமா என்ன தெரியுமா ஹார்ட் அட்டாக் கேன்சர் ஆக்சிடென்ட் அதில் சூசைடும் சேர்த்துக்கோ இப்போ நீட்டில் பாருங்களேன் எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணால் சூசைட் நூறு மார்க் வாங்கினா ஒரு மார்க் கம்மியாச்சுன்னா ஒரு மார்க்கும் வாழ்க்கை நினச்சிட்டு சேர்த்துடுறாங்க அவ்வளோ கூடாது வாழ்க்கையின் பயணம் தொடரணும் ஒன்று முற்றுப்பள்ளி வைப்பதற்காக வாழ நம்ம படைக்கலை ஸோ இந்த மூணு வியாதி சொன்னேன் ஹார்ட் அட்டாக் கேன்சர் ஆக்சிடென்ட் சூசைட் அதை விட மனிதன் அவதிப்படுறாள் நம்ம எல்லா வியாதியும் வச்சுக்கலாம் என்ன வியாதி தெரியுமா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அல்சர் கேன்சர் அந்த நிமோனியா ஆல் ஸ்கின் டிசீஸஸ் ரொமேட்டாயில் ஆட்டமின் எல்லா டிசீஸும் மனதிலேருந்து ஏற்படுகிறது மனதில் ஏற்படுகின்ற எண்ணங்கள் வியாதியாக உடம்புல வர்றதுனால தான் அது பேர் மைண்ட் பாடி டிசீஸ் லேட்டில் வந்து சைக்கோ சொமேட்டிக் டிசீஸ் பெருமா ஸோ மனிதன் அவதிப்படுகின்ற எல்லா நோய்களும் அவன் எதிர்மறை எண்ணங்களால் ஏற்படுகிறது சரி இந்த இடத்துல அவனுக்கு சொல்லும் பாருங்க சைக்கிள் பற்றி நீங்கள் கேட்டதுக்கு இப்போ எதிர்மறை எண்ணம் இருக்குது இல்லைம்மா எப்போ பார்த்தாலும் டென்ஷன் கோபம் வருத்தம் பொறாமை அடிநிலை சுரக்குது அடில் சுரந்த உடனே அவனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கிரெல்லின் ஒரு ஹார்மோன் வந்து சுரக்க ஆரம்பிச்சிடும் பசி ஆகணும் வேகமாக அவன் என்ன பண்ணால் கொழுப்பான உணவு மட்டும்தான் அவனை சாப்பிடத்தோணும் அதிகம் சாப்பிடத்தோணும் அந்த அந்த எண்ணம் கிரெல்லின் ஹார்மோன் அதனால் கொழுப்பானது சாப்பிட்றோம் சாப்பிட்டோம் உடல் பெருமணம் ஆகிடுறது இல்லை பருமணம் ஆனால் சுயம்பரி ஆகிடுவோம் ஒரு எக்ஸசைஸ் பண்ண முடியாது உடனே அவன் நினச்சிக்கிறான் புகைப்பிடிப்பதோ மது அருந்துவதோ மகிழ்ச்சியை கொடுக்கின்றது மாய உணர்வு அந்த சைக்கிளில் போகும் பொழுது அது தொடர்ச்சி தான் ரத்தத்தில் கொலஸ்ட்ரால் ரத்தத்தில் சுகர் டயபட்டிஸ் ரத்த அழுத்தம் இது மூணு பின் வளைவுகளால் ஏற்படுகின்ற எதிர்மறை என்ன வாழ்க்கை முறை அது வந்த உடனே அந்த ரெண்டு மில்லிமீட்டர் மூணு மில்லிமீட்டர் ரத்தம் அடப்படுது அக்யூட் ஸ்டேஸில் வந்து கிளாட்டிங் வருது ஸ்பேசம் வருது ஹார்ட் அட்டாக்கில் இறந்துடுறாங்க ஸோ எதிர்மறை என்ன வாழ்க்கை முறை இது குழந்தைங்க பார்க்க தான் அவங்களுக்கு சீக்கிரம் வருது சரி நீ ஒரு கேள்வி கேட்டால் இதுலேருந்து விடை பெற முடியுமா நூற்றுக்கு நூறு முடியும் எப்போ தெரியுமா அந்த சைக்கிள்லேருந்து அவன் உடைச்சி வெளில வந்துடணும் அதை பாசிட்டிவ் சைக்கிளாக மாற்றிடணும் இப்போ வந்துட்டு உணவு முறை எப்படி அதுக்கு மீது இது சொல்லிடுறேன் பாசிட்டிவ் சைக்கிள் என்ன தெரியுமாம்மா இப்போ வந்து நெகட்டிவ் சைக்கிள் சொன்னீங்க நம்ம ரொம்ப கோவப்படும் போது அட்ரினல் சுரக்கும் அப்போ வந்துட்டு அந்த கொழுப்பான உணவுகளை வந்துட்டு வாய் கேட்கும் அது சாப்பிடும் போது அவங்க வெயிட் போடுவாங்க அதுக்கப்புறம் சோம்பேறித்தனம் வரும் எக்ஸசைஸ் பண்ண மாட்டாங்க இப்படியே லைஃப் ஸ்டைல் மாறி இதை பிரேக் பண்ணி இதை எப்படி ரிவர்ஸ் பண்ணுங்களேன் எந்த நிலையிலும் அமைதியாக இரு மகிழ்ச்சியாக இரு எதுவுமே சீரியஸாக எடுத்துக்காது பத்து என்ற உள் உணர்வு மகளிர் ஸ்லைட் க பத்து என்ற உள் உணர்வுகளை மகிழ்ச்சியாக இருந்துட்டினா என்டார்ஃபின் சுரக்குது இல்லை அது சுரக்கும் பொழுது உனக்கு நான் வெஜ் நான் சாப்பிடவே பிடிக்காது அப்படியா ஆட்டோமேட்டிக் காய்கறி பழம் நல்லா சாப்பிடும் கொஞ்சம் நேரம் சாப்பிடலாம் நான் வெஜிடேரியன் உணவை பற்றி அப்புறம் சொல்கிறேன் அப்படி சாப்பிடும் பொழுது என்ன பண்ணுவான் தெரியுமாம்மா அவன் உடற்பயிற்சியை இன்றியமே ஆக்கிக்கொள்ளும் இந்த உடற்பயிற்சி என்டார்ஃபினை கூட்டும் உடற்பயிற்சி கூட்டம் உடம்பு லீனாகிடுவோம் இளமையாக இருப்பான் அவன் பு புகைப்பிடிப்பது தவிர்ப்புக்க மாட்டான் புகைப்பிடிப்பு கிட்ட கூட ஆக்டன் பேசிஸ் மாதிரி ரெண்டுத்தை அவாய்ட் பண்ணிடுவ
இந்த சைக்கிள் போன ஒன்று அவனை என்ன தெரியுமா அவன் ஆச்சரியப்படுவீங்க சர்க்கரை வியாதி கொலஸ்ட்ரால் ரத்த கொதிப்பு இது மூணு வருது இல்லை இது நோயாளிகள் நூறு பேருக்கு தொண்ணூறு சதவீதம் ஒரு வருடத்தில் இது மூணு வியாதிகளுக்கு மருந்தே தேவையில்லை எதுக்கெல்லாம் கொலஸ்ட்ராலுக்கு ரத்த கொதிப்புக்கு சர்க்கரை வியாதிக்கு கிடையலை அப்படி கடைபிடிச்சிட்டு வந்தால் ஒரு வருடத்தை முதல்ல அவனுக்கு சொன்னேன்லம்மா இந்த அடைப்பு இந்த பாருங்கள் தொண்ணூத்தொம்பது பர்சன்ட் இருந்து வச்சுங்க ஒரு வருடத்தில் ஜீரோ ஆகிடுச்சு சொல்லிட்டல்ல அதில் இப்போ நீங்களே நேச்சுரலாக வந்து உங்கள் பாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைண்ட் சிக்னல் கேட்டால் பாடி ஹீல்ஸ் இட் செல்ஃப் தண்ணியே குணப்படுத்துகிற சக்தி உண்டுமா அந்த பாசிட்டிவ் சைக்கிளை வந்துடணும் நீ வந்து வருவதற்கு மனம் இருந்தால் போதும் அதுதான் முக்கியமானது இதயத்துக்கு வெஜிடேரியன் ஃபுட்ஸ் நல்லதா நான் வெஜிடேரியன் ஃபுட்ஸ் நல்லதா நான் வெஜிடேரியன் வெஜிடேரியன் நான் வெஜிடேரியன்மா ஆனால் வெஜிடேரியன்ஸுக்கெல்லாம் ஹார்ட் அட்டாக்கு வரதில்லைன்னு சொல்ல மாட்டேன் நான் வெஜிடேரியன் சாப்பிட்றவங்களே ஹார்ட் அட்டாக் வருதுன்னு சொல்ல மாட்டேன் ஏன்னா சில பேர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா நான் வெஜிடேரியன் எனக்கு ஒரு முட்டையாவது இருக்கணும் இல்ல கருவாடாவது இருக்கணும் அன்னைக்கு சாப்பாடு அதனால தவறு இல்லை எது சாப்பிட்டு அளவோட சாப்பிடணுமா எது சாப்பிடுகின்றீர்களோ அரை வயிறுக்கு மேலே சாப்பிடக்கூடாது கால் வயிறு தண்ணீர் குடிக்கணும் கால் வயிறு வயிறு காலியாக இருக்கணும் நைட் தூங்கிறதுக்கு முந்தி குறைஞ்சது மூணு மணி நேரத்துக்கு முந்தி சாப்பிட்டு சாப்பிட்டணும் சப்போஸ் பத்து மணிக்கு சாப் தூங்குறேன் ஏழு மணிக்கு சாப்பிட்டணும் சாப்பிட்றது வந்து என்ன காலை நன்றாக சாப்பிடுங்க மதியம் கம்மியாக இரவு மிக மிக கரைவாக இப்போ நிறைய பேர் வெயிட் போட்டிருக்காங்களே ரெண்டு வச்சுங்க உடம்புலையும் பாரம் கூடாது மனதிலும் பாரம் கூடாது வெயிட் போடும் எவ்வளோ எக்ஸசைஸ் பண்ணாலும் அந்த வெயிட்டு வந்து அஞ்சு ப பர்சன்ட் தான் குறையும் சாப்பிட்ற உணவு தான் வெயிட்டு முக்கியம் அதில் நேரில் ஒன்று சொல்கிறோம் பாருங்கள் அரிசி எவ்வளோ தூரம் கெடுதலோ அதே அளவு கோதுமையும் கெடுது நீங்கள் சா ஒரு வெயிட் அதிகமாக இருக்கும் வச்சுக்கோ வெயிட்டாக இருக்க யாராவது நேரில் இருந்தாங்கன்னா நீங்கள் சாப்பிட்ற அரிசி கோதுமையை பாதி ஆக்கி மீதி பாதி என்ன பண்ண தண்ணி குடிச்சிடணும் பட் ஒன்லி திங்க ஒன்று சொல்லிடணும் இந்த குவார்ட்டர் தண்ணின்னு சொன்னலம்மா இந்த குவார்ட்டர் தண்ணிக்கு போனோம் வேறு மாதிரி எடுத்துக்கிறாங்க மக்கள் அதனால் இப்போ கேர்ஃபுல்லாக குவாட்டர் குடிக்கின்ற நீர் சொல்லிகிட்ருக்கம்மா அப்படி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா நல்லதும்மா ஸோ எப்பொழுதும் அவங்க தயவுசெய்து வேலை வேலைக்கு சாப்பிட வேண்டியதில்லை வேண்டிய பொழுது சாப்பிட்டால் போதும் பசிக்கு மட்டும் சாப்பிடுங்க ருசிக்கு சாப்பிட்டால் ஓசில கொடுத்தா கூட அவங்க வியாதி வந்துடும் ஏன்னா இப்போ எல்லா கருத்தையும் நீங்கள் சொல்கிறேம்மா அரிசி பேர் ரசித்து சாப்பிடுங்கள் ஏழாவது சுவை நகைச்சுவை ரசித்து சாப்பிடும் பொழுது எந்த ஆசின்னு கூப்பிட்டா கூட வச்சா எந்த வேதனையும் வராது அவ்வளோதான் முக்கியமானது சரி உங்களை ஒரு கேள்வி கேட்குறேன் சொல்லுங்க இப்போ பருப்பு வகைகள்லாம் இருக்குதுல்லம்மா முந்திரி பருப்பு பாதாம் பருப்பு வால் பருக்கல்லை இதில் எதில் கொலஸ்ட்ரால் அதிகமாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஆக்சுவலாக இந்த மாதிரி பருப்பு வகைகளில் கொலஸ்ட்ராலே இல்லைன்ற மாதிரி நீங்கள் சொல்லியே கேட்டிருக்கேன் எந்த மீட்டிங் டயட்டீஷன் பார்த்தா கூட ஒவ்வொருத்தர் நேற்றுமா சொல்கிறாங்கம்மா பாதாம் பருப்பு முந்திரி உப்பு அருமையாக சொல்லிட்டேனே எந்த தாவர உணவும் எந்த நட்ஸ்லேயும் ஜீரோ கொலஸ்ட்ரால் ரொம்ப நியூட்ரியன்ட்டுமா கொல அந்த நட்ஸில் தோலோடு சாப்பிடுங்க அது ரொம்ப அதிகம் சாப்பிட்டா வெயிட் போட்டுடணும் ஆனால் அந்த நட்ஸுடைய நல்ல குணத்தை கெடுக்கிறது எதனால் தெரியுமா நெய்யை போட்டு உப்பு போட்டு வறுத்து அது வந்து கெட்டதை ஆக்கிடுறாங்க சில பேர் இந்த பாதம் பருப்பு ஊற வச்சு தோல் நீக்க சாப்பிடணும்னு சொல்கிறாங்களே எல்லா பருப்புகளிலும் தோலில் தான் சக்தி இருக்கின்றது அது மித்த அதை எடுத்துடணும் தோலோடு சாப்பிட்ணும் ராவு கூட சாப்பிட்லாம் அதே போல் வெங்காயம் போடணும் நல்லா சாப்பிட்ணும் அது அடிக்கடி சில ஆயில் இருக்குதுலம்மா எவரெல்லாம் ஆயிலை குறைத்து சாப்பிடுகிறார்களோ அவருடைய ஆயுள் கூடும் ஓகே எந்த எண்ணெய் வெளியில் உறையாமல் இருக்கின்றதோ அந்த எண்ணெயில் நல்லதுமா எந்த மாதிரி எண்ணெய் வச்சிங்களேன் நல்லெண்ணெய் பேருக்கு எள் எடுக்கிறனது நல்ல நல்லெண்ணெய் நல்லது அதுமாதிரி சூரியகாந்தி எண்ணெய் சன்ஃப்ளவர் ஆயில் இதை விட முக்கியமானது ஆலிவ் ஆயில் இப்போ சமீபத்தில் உலக அளவில் எல்லோரும் நல்ல சாயில் சாப்பிட்ணும்னா அரிசி தவிட்டில் எடுக்கின்ற ரைஸ் ஆயில் பாம் ஆயில் மேக்சிமம் அவாய்ட் பண்ணு சீப்பாக நிறைய சாப்பிட்றாங்க அதை அவாய்ட் பண்ணி மினிமில் வச்சுக்கணும் நெய் தவிர்க்கணுமா எந்த எண்ணெயில் வெளியில் உறையுது வச்சுங்க நெய் தேங்காய் எண்ணெய் வெண்ணெய் இதெல்லாம் ஈஸியாக கொலஸ்ட்ரால் படிக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு அதுவே சில சாப்பிட்டா நல்லது குழந்தைங்களுக்குலாம் இப்போ நெய்யெல்லாம் ஒன்றும் பண்ணாது நல்லா போட்டு சாப்பிட்றது சாப்பிடுங்க அப்படிலாம் பதினஞ்சு வயசு வரைக்கும் நெய் கொடுக்கலாம் உங்களுக்கு எனர்ஜி தேவைப்படுது முட்டியில் வந்து மஞ்சள் பாகம் கொடுக்கணும் 
பட் இருபது இருபத்தி ஒன்று வயசு ஆனப்ப ஒயிட் டெய்லி சாப்பிட்லாம் ரெண்டு கூட சாப்பிட்லாம் மஞ்சள் கருவில் வந்து கொலஸ்ட்ரால் அதிகமாக இருக்குமா ஒவ்வொரு மஞ்சள் கருவில் மட்டுமே முந்நூறு மில்லிகிராம் கொலஸ்ட்ரால் இருக்குது ஸோ அதை சாப்பிட்டீங்கன்னா நீங்கள் எக்ஸசைஸ் பண்ணி அது பேர்ன் பண்ணுற சக்தி இருந்தால் நீங்கள் சாப்பிட்லாம் அதர்வைஸ் அதை கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணி பட்டு டயட்டில் வந்து பாருங்கள் ஒரு டயட் ஷீட் எடுத்துக்கிட்டீங்க அதில் பாதி அளவு காய்கறி பழங்கள் இருக்கணும் கால் அளவு கார்போஹைட்ரேட் அரிசி கோதுமை கால் அளவு ப்ரோட்டீன்மா த சிறுதானியங்கள் தானியங்கள் அந்த இதெல்லாம் வச்சுங்க உப்பு கம்மியாக சாப்பிட்ணும் ஒரு நாலு அஞ்சு கிராம் மேலே ஒரு நாளைக்கு சாப்பிடக்கூடாது ஒரு காவை தவிர்த்துணும் முக்கியமாக நாற்பது வயசு ஆச்சுன்னா ஒரு காவை தொடக்கூடாது அப்புறம் வந்து எண்ணெயை வந்து கொஞ்சோண்டு சாப்பிட்லாம் தண்ணி நல்லா குடிக்கணும்மா குறைஞ்சது மூணுலேருந்து நாலு லிட்டர் கூட குடிக்கணும் இந்த தண்ணீர் குடிப்பு தான் மிக முக்கியம் இப்போ நம்ம உடம்புன்னு எடுத்துக்கங்களேன் நம்ம ஒவ்வொரு மனிதனின் உடம்பில் நாற்பது ட்ரில்லியன் செல்ஸ் இருக்குது அந்த நாற்பது ட்ரில்லியன் செல்ஸில் ஒவ்வொரு செல்லும் செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வாட்டர் ஸோ அது வாட்டர் நீ ஹைட்ரேட் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தால் தான் செல்ஸில் வேலை செய்யும் தண்ணி நல்லா குடித்த வெயிட்டம் போடாது ஸோ வெயிட்டை குறைக்கிற சக்தி கூட தண்ணீருக்கு உண்டுமா ஸோ தண்ணி குடிக்கணும் நல்லா அது வந்து ஒரு நாளைக்கு த்ரீ லிட்டர்ஸ் வந்து எப்படி வேணும் நிறைய பேர் கேட்பாங்க தண்ணி எப்போ குடிக்கணும் சாப்பிடும்போது குடிக்க சாப்பிடும்போது வேணால் வேணால் ஒரு ஃபியூ சிப்ஸ் சாப்பிட்லாம் சாப்பிட்டுட்டு சாப்பாட்டுக்கு முன்பு சாப்பிட்ட பிறகு கால் எழுந்தவுடனே குறைஞ்சது நீங்கள் ஒரு லிட்டர் வாட்டர் குடிச்சிருங்க அது வெறும் வயிற்றில் வாட்டர் குடிக்கும்போது என்னதுன்னா அடுத்த நாள் மார்னிங் மோஷன் போகிற இல்லைங்கம்மா இது இன்றைக்கி மார்னிங் சாப்பிட்ற உணவு தான் வாட்டர் ஃபைபர் கண்டினோட காய்கறி பழங்கள் நல்லா சாப்பிட்ற வித் எக்ஸசைஸ் அதுதான் அடிக்கடி சொல்கிறேன் காலையில் மலச்சிக்கல் இருக்கக்கூடாது மாலையில் மனச்சிக்கல் இருக்கக்கூடாது ரெண்டு சிக்கல் என்ன வாழ்ந்துட்டு நல்லா போயிட்டே இருக்க முடியுமா அப்போ வந்துட்டு குழந்தைங்களுக்கு பதினஞ்சு வயசு வரைக்கும் இந்த நெய்யெல்லாம் கொடுக்கலாம் இருபது இருபத்தஞ்சு வரும்போது அதெல்லாம் விட்டுட்டு இந்த குழந்தைகளுக்கு கூட இந்த ஸ்கூலில் படிக்கும் இந்த ஃபாஸ்ட் ஃபுட்டை கொடுத்துடாது இந்த ஃபாஸ்ட் ஃபுட்டு எதுனாலும் சரிம்மா அது வந்து என்னென்னா டிரான்ஸ்பேட்டி ஆசிட்ஸ் இருக்குது கொலஸ்ட்ரால் அதிகமாக இருக்குது இவ்வளோ தான் இப்போ எக்ஸசைஸ் பண்ணல இன்ஃபெண்டல் பீஸ்ட்லி கட்டாயம் தவிர்க்கணும் இந்த ஐஸ்கிரீம் சாக்லேட் எதெல்லாம் டேஸ்டாக இருக்குதோ அதெல்லாம் தவிர்க்கணும் தவிர்க்கணும் பட் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொடுக்கணும் குழந்தைங்களுக்கு என்ன பழக்கம் பண்ணான பெட்ரோல் சொல்கிறது சாலட்ஸ் கொடுங்க ஃப்ரூட்ஸ் கொடுங்க ஒரு டிஃபன் பாக்ஸில் வந்து சாலட்ஸை கட் பண்ணி கொடுங்க அதெல்லாம் நல்லதுமா வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் முக்கியம் அது இப்போ இப்போ நொறுக்கி தீனியை கொஞ்சம் சாப்பிட்லாம் சுண்டலோ முறுக்கோ பட் அதே தீனியாக வச்சுக்கூடாது அதை நம்ம முன்னோர்கள் பாருங்கள் நம்ம எல்லா உணவுகளும் மருந்து கலந்துருதும் உணவே மருந்து ஆனால் இப்போ இந்த காலத்தில் என்ன பண்ணாங்க மருந்து ஒரு வேலை உணவாக சாப்பிட்றாங்க அது கூடாது நான் சொல்ல கருத்தை கடைப்பிடிச்சு மூணு மந்திரங்கள் கடைப்பிடிச்சாவே மருந்தெல்லாம் மருத்துவத்தை நோக்கி நம்ம அனைவரும் போக முடியுமா அதை பண்ண முடியும் நம்ம என்ன சேர்ந்தால் யூஸ்வலாக ஹார்ட் அட்டாக் வந்துட்டு நம்ம முதல்லலாம் சொல்லும்போது குண்டாக இருக்காங்க இல்லை தொப்பு போட்டிருக்காங்க அன்ஹெல்த்தியாக இருக்காங்க அதனால் ஹார்ட் அட்டாக் வந்துச்சுன்னா சொல்லுவாங்க யா ஆனால் இப்போ பார்த்தோம்னா ரீசெண்ட் டேஸில் ரொம்ப ஹெல்த்தியாக இருக்காங்க ஒல்லியாக ஸ்லிம்மாக இருக்காங்க ஆரோக்கியமான ஒரு உடற்பயிற்சி அந்த இதெல்லாம் வந்துட்டு ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அந்த மாதிரி இருக்க நபர்கள் திடீர்னு கேள்விப்படும் போது ஹார்ட் அட்டாக்கில் இறந்துட்டாங்க அப்படிலாம் சொல்கிறாங்களே இது எப்படியா ஷுகர் கிடையாது ப்ரெஷர் கிடையாது அவனுக்கு கொலஸ்ட்ரால் எதுவுமே இல்லை எக்ஸசைஸ் ரெகுலராக பண்ணால் அவன் வந்து உள் மனதில் மகிழ்ச்சி அற்று இருக்கும் பொழுது அக்யூட் ஸ்டேஸ் வந்து அந்த க கிராக் வருது இல்லை ஸ்மால் இதாகும் பொழுது கிளாட்டாகி இறந்துடுறான் ஸோ அனைத்தும் இருக்காது மனம் அமைதியை இழந்தால் அவன் தன்னை இழக்க அதான் அடிக்கடி சொல்கிறேன் அனைத்து வசதிகளையும் பெற்ற மனிதன் அமைதி இழக்கும் பொழுது ஒரு நொடியில் இறந்துடுவாமா ஸோ அல்டிமேட்டாக இருப்பது ஏற்றுக்கொண்டு மகிழ்ச்சியாக இருப்பது தான் வாழ்க்கையின் தத்துவம் இது முக்கியமாக சொல்கிறது எல்லாருக்கும் சொல்லணும்னு பார்க்குறோமா ஹார்ட் அட்டாக் சிம்டம்ஸ் என்னையா இப்போ வந்துட்டு நிறைய நம்ம சிம்டம்ஸ் வைத்தியத்துக்கு மிந்தி உணவு கரெக்டாக கேட்டீங்க நீங்கள் மனசில் என்ன தெரியும் உடற்பயிற்சியை பற்றி கேட்கணும் உடற்பயிற்சி அது முக்கியமானதுமா உடற்பயிற்சி வந்து இன்றியமை ஏரோபிக் எக்ஸசைஸ் இதில் நடக்கிறது நீந்துறது ஓடுதல் சைக்கிள் ஓட்டுதல் எல்லாம் ஏரோபிக் ப்ளஸ் பஸ்ஸில் ஸ்ட்ரென்த்னையும் போட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் வெயிட் லிஃப்டிக்கலாம் இது வந்து அளவோடு பண்ணணும் இப்போ நிறைய சமயத்தில் பண்ணுது ட்ரெட்மில்ல ட்ரிம் ஜிம்முக்கு போகிறாங்க ஜிம்மில் போகும்போது இறந்தாங்க நிறைய பேர் எனக்கு கேட்குறாங்க இப்போ புனித் ராய் இறந்தார் ராஜ்குமார்
ஒரு வெறித்தனமாக அந்த ஜிம் பண்ணும்பொழுது அவர்கள் அட்டின் ஆர்மன் சுரக்குது ஸோ எக்ஸசைஸ் என்ட்ரா பின் சுரக்கணும் அந்த ஒரு கிலோ வெயிட்டு குறைக்கணும் ஒரு மாதத்தில் போய் டார்ஜெட் பண்ணி ஆறு மணிக்கு போய் ஆறு இருபதுக்கு ட்ரெட்மில் பண்ணும்பொழுது அந்த அம்மா இறந்துட்டாங்க அந்த அந்த மாணவி இறப்பதற்கான அந்த குழந்தை ஆற்றிய ஆஞ்சோ பண்ண நார்மல் அந்த ஸ்மால் அந்த எரோஷன் வருது சில கிராக் மாதிரி வருது இல்லை கீரல் விழுந்ததுனா ட்ராட்டாயிட் உயிரை காப்பாற்ற முடியாது ஸோ எதுவாக இருந்தாலும் உடற்பயிற்சியை நியமாக ஆக்கி ஆனால் ஒன்றுன்னு சொல்ல நினைக்கிறேன் நிறைய பேர் நம்ம மாணவர்கள் இளைஞர்கள் என்ன பண்ணுறது ட்ரெட்மில் அதிகமான ஸ்பீடை வச்சு வேகமான இன்க்ரீஷை வச்சு ரொம்ப மிஸ்யூஸ் பண்ணுறதுனால என்ன தெரியுமா வாஷிங்டனில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட உண்மை நாற்பது சதவிகிதம் நாற்பது வயதான ட்ரெட்மில் யூஸ் பண்ணவங்களுக்கு ரெண்டு நீ ரீப்ளேஸ்மெண்ட் தேவைப்படுது ஸோ இது போன் ஜாயின் ஸ்ட்ரென்த்னிங் தவிர அது இன்ஜரியோ வீக்காகவோ ஆக்கிடு கூடாது ஓவர் எக்ஸசைஸ் அனைத்து நீ உனக்கு வேண்டியதை பண்ணணும் இப்போ இன்றைக்கி எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்க நேரம் நேரில் அனைவரும் இன்றைக்கி நான் எட்டாவது மாடி இதயத்தில் தலைவராக இருக்கிறோமா இந்த எட்டு மாடி சில பேர் சொக்கலிங் ஒரு முறை கூட லிஃப்டை பயன்படுத்தது கிடையாது அப்போ முட்டியும் ஆரோக்கியமும் பார்த்து ஆமாம் உடனே ஒரு நம்ம அது சின்ன வயசுலேருந்து பண்ணுறதுனால முடியுது இது டிவியில் பார்த்துட்டு ஒரு அம்மா வந்து எட்டு மா ஒம்பது மாடி அவங்க வீட்டில் அது அடுக்கு மாடி நாலாவது மாடிக்கு போகும்போது அந்த அம்மா ஹார்ட் அட்டாக் வந்துடுச்சு நீங்கள் வந்து எக்ஸசைஸ் வந்து கண்டிஷனாக இருக்கணும் ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ண அது பண்ணிடணும் இப்படி போயிட்டுருக்க பழக்கத்தில் ஒருத்தன் புது லிஃப்ட் வேணும் நான் திங்கிழமை சார் சார் லிஃப்ட்லாம் வாங்கலேன்னா ஏன் பார்த்து தொந்தரவு பண்ணுறேன்னா சார் லிஃப்ட்லாம் வாங்க சார் மேலே சீக்கிரம் போயிடலாமே என்ன ஸோ மேலே சீக்கிரம் போகக்கூடாது என்பதற்காகத்தான் நடந்தே போகிற உடற்பயிற்சி இந்தியா மேலே ஆக்கிக்கணும் உணவு நல்லா வச்சுக்கணும் எல்லாத்தோட உணர்வு வந்து எந்த நிலையில் மகிழ்ச்சியாக இருந்தால் போதும் நான் எல்லாருக்கிட்டையும் என்ன தெரியுமா சொல்லுவேன் நான் சொக்கலிங்க வேண்டிக் கொள்வது சொக்கலிங்கத்துக்கிட்ட சொக்கலிங்க மாட்டிக்கொள்ளக்கூடாது அப்படி ஒரே வழி நான் என்ன தெரியுமா இப்போ என்பது வேஸ்ட் நான் இன்னும் என் வாழ்க்கை எவ்வளோ வருடம் தெரியாது இருக்கின்ற வருடத்தை என்னுடைய பயணம் வந்து நம்ம சார்ந்திருக்க சமுதாயத்திற்கு ஏதாவது செய்திட்டு போனதுல தான் இந்த நான் கலந்துரையாடல் டிவி பெட்டிலாம் கொடுக்குறேன் பட் நிறைய பேருமா நீ சொன்னால் ஆச்சரியப்பட மாட்டேங்க பல வருடமாக பண்ணிகிட்டு இருக்கிற நிறைய நோயாளிகள் ஆஸ்திரேலியா ஆப்பிரிக்கா அமெரிக்கா இதுவரை என்னை பார்த்ததே கிடையாது இந்த டிவியை பார்த்து பார்த்து என்னை மெசேஜ் பண்ணி இருபது மாத்திரை சாப்பிட்டவர் பத்து ஆக்கி அஞ்சு ஆக்கி மாத்திரையே இல்லாத இருக்கிறாங்க டாக்டருடைய அட்வைஸ் பிரகாரம் எல்லாம் ரிவர்ஸ் பண்ணிட்டு எல்லாம் பண்ண முடியலாம் அதான் என்னுடைய வேண்டுகோள் நேயர்களுக்கு அனைவரையும் கடைபிடிக்கணும் நான் இப்போ இதே ஆரோக்கியத்துக்கு வந்துட்டு உடற்பயிற்சி முக்கியம் வாக்கிங் முக்கியம்னு சொல்கிறீங்க ஐயா அந்த வாக்கிங் வந்துட்டு வேகமாக நடக்கணுமா இல்லை நிதானமாக நம்மளால் எப்படி முடியுதோ நடக்கலாமா பிரிஸ்க் வாக் அவங்க சக்திக்கு ஏற்ற பிரிஸ்க் விழக்கூடாது பிரிஸ்க் வாக் பண்ணும் இன்றைக்கும் சொக்கலிங்கர் குறைந்த ரெண்டு மணி நேரம் வாக்கிங் போயிடும் அந்த வாக்கிங் வந்து எனக்கு அடிக்ட் ஆகி போச்சு ஸோ உடற்பயிற்சி செய்வது நிறைய பேர் உடலை காப்பாற்றிக்கணும் ஆற்றுக்கு நல்லது வெயிட்டை அப்படின்ட்டு அதுக்கு ஒரு காரணத்தை வச்சு உடற்பயிற்சி செய்யக்கூடாது வாக்கிங் ஆஸ் வாக்கிங் எக்ஸசைஸ் ஆஸ் எக்ஸசைஸ் இப்போ காட்டு சுவாசிக்கிற தண்ணி குடிக்கிற உணவு சாப்பிட்ற அதுக்கு ஏதாவது காரணம் உண்டா அதே மாதிரி தான் வாக்கிங் வந்து அது காரணம் அட்டாச் பண்ணால் அதை என்ஜாய் பண்ணி பண்ணணும் அது வாக்கிங் பண்ணும்போது இந்த டிஸ்கஷன் பண்ணி ஆர்குமெண்ட் பண்ணி அதெல்லாம் பண்ணிக்காது நீங்கள் நல்லா நடங்க காற்றோட்டமாக நடங்க முடியாத போது வீட்டில் இருக்கிற எக்ஸசைஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எந்த எக்ஸசைஸ்னால் ஏரபிக் ரொம்ப நல்லது காற்றோட்டத்தை இடத்துல முடிஞ்ச வரைக்கும் நான் எவ்வளோ நேரம் பண்ணோம்னா முடிஞ்செல்லாம் நம்ம வந்து ஒரு நாளைக்கு முப்பது நிமிடம் நாங்கள் அப்புறம் நாற்பது நிமிடம் இப்போ உலக அளவில் டபுள் ஹெச் என்ன ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணால் தெரியுமா குறைந்தது அறுபது நிமிடம் பண்ணணுமா ஸோ இருபத்தாலு மணி நேரத்துக்கு நீ ஒரு மணி நேரம் செலவழிக்கிறோம்னா அது உடல் ஆரோக்கியத்துக்கு அது நல்லது உடற்பயிற்சி நல்லா பண்ணிக்கணும் அது மாலை சில பேர் முடியலைன்னா ஈவினிங் கூட பண்ணலாம் அட்டை ஸ்டெச்சு ஒரு மணி நேரம் பண்ணினாலும் இருபது நிமிஷம் அரை மணி நேரம்ட்டு ஒரு நாளைக்கு இது வச்சுக்கணும் ஒன்றும் சொல்கிற பாருங்க வாக்கிங் பண்ணால் நிறைய பேர் வந்து ஐடியில் வந்து பத்து மணி நேரம் ஒர்க் பண்ணுறாங்க பன்னெண்டு மணி நேரம் சீட்டு உட்காராங்க எவரெல்லாம் பத்து மணி நேரம் எழுந்திருக்காமல் வேலை செய்கிறாங்களோ அது ஈக்குவல் அண்ட் டு இருபது சிகரெட் ஸ்மோக்கிங் அது பேர் சிட்டிங் ஸ்மோக்கிங் போயிடுமா ஸோ ஒர்க் பண்ணும்போது ஒரு ஒன் ஹவருக்கு ஒரு தடவை ஸ்ட்ரெச் பண்ணுங்கள் எழுந்து நில்லுங்க அப்புறம் வேண்டிய ஒர்க் பண்ணுங்கள் பட் ஒர்க் பண்ணுறது நீ மகிழ்ச்சியாக இருக்குது அதான் அடிக்கடி சொல்லுவேன் ஒன்றுக்கு அப்புறம் எவ்வளோ பூஜைனால சேர்த்துங்க
அது இப்போ தான் வச்சு எல்லாமே மகிழ்ச்சியாக பணம் முக்கியம் அதற்காக சம்பாதிப்பில் மகிழ்ச்சி இறக்கக்கூடாது எவ்வளோ நேரம் இருந்தாலும் சரி நிறைய பேர் பார்ப்பான் குழந்தைங்கள்லாம் இங்கே இருக்கும் ஃபேமிலி எங்கே இருக்கும் துபாயில் போய் மிடில் ஈஸ்ட்டு போய் அமெரிக்காவில் வேலை செய்வாங்க அந்த வேலை செய்கிறது தண்டனையாக எடுத்துக்கிட்டான்னா அது வந்து அவன் சிறப்பட்டு இறக்குற மாதிரி ஆகிடும் ஒருத்தர் கொலை பண்ணுறாம்மா கொலை பண்ணுறவனை தண்டனை என்ன பண்ணுறாங்க தீகாஜியில் வைக்கிறாங்க தீகாஜியில் வைப்பதற்கு காரணம் குடும்பத்தை விட்டு அவனை பிரிப்பது தான் தண்டனை இவன் ஏற்றுக்கொண்டு தானே அந்த தியாகம் தானே குழந்தை குழந்தை மனையை விட்டுட்டு வேலை போய் செய்ய போகிறான் துபாயில் அதில் மகிழ்ச்சி இழந்தால் இந்த கொலை பண்ணி தீகாஜியில் இருக்கிறவருக்கும் இவருக்கும் வித்தியாசம் எதுவுமே பிரியை வந்து தண்டனையாக எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது ஸோ ஒன்றே தியாகம் பண்ணால் தான் மற்றந்த அடைய முடியும் அது ஃபேமிலிக்காக நீ பண்ணுற தியாகமாக எடுத்துக்கணும் எடுத்துக்கணும் தான் செய்யணும் அதர்வைஸ் வந்து அவருக்கும் ஹார்ட் அட்டாக் இவங்களை பிரிஞ்சு அம்மாவுக்கும் ஹார்ட் அட்டாக் குழந்தைங்க வர எதுவுமே கிடையாது எல்லாம் நம்ம டிசைட் பண்ணி செய்கிறது தான் முக்கியம் சரிங்க இப்போ ஹார்ட் அட்டாக் சிம்டம்ஸ் ஆமாம் இது பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ட் அட்டாக் மாற அடை மார்பில் அடைப்பு மாதிரி தான் மாறடை வந்த உடனே திரும்ப இந்த லெஃப்ட் சைடில் வந்து ஒரு அழுத்தமாக இருக்கும் அது வந்து வலது கைக்கு போகும் இட வலது கைக்கு போகும் இடது ஷோல்டருக்கு இடது கை சுண்டல்கள் கூட போகும் ரேடியேஷன் போய் அதுவே கழுத்துக்கு போகலாம் வயிற்றுல எரிச்சல் மாதிரி இருக்கலாம் இதெல்லாம் என்ன ஆகணும் சில பேர் இருக்காது ஹார்ட் பேனிட்டு கேஸ் டபுளோ ஆர்த்ரைட்டிஸோ சர்விக்கல் ஸ்பான்லோசிஸோ கேஸ் டபுளோ வந்து ஏமாந்துடக்கூடாது ஆனால் ஹார்ட் அட்டாக் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒன் ஹவர்லேருந்து சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் கோல்டன் ஹவர்ஸ் கோல்டன் ஹவர்ஸ் ஆமாம் எவ்வளோ ஏழியில் போனோமோ அந்த ரத்தத்தில் அந்த கிளாட்டை எடுத்துட்டோம்னா இல் பி ஆல் டைப்பா ஸோ ஹார்ட் அட்டாக்குன்னு வந்து நீங்களே வைத்தியம் பண்ண ஆன்டாசிஸ் போட்டு விட்டு கேஸ்ட்ரோலாக இருக்கா நம்ம டாக்டர்கிட்ட போனோம் அந்த அறிகுறையும் ஒன்று தேர்ந்தவனே என்ன ஆகிறது அவனுக்கு வேறு வரும் படபடப்பு இருக்கும் சோறு வந்துடும் மூச்சு தரம் எதுனாலும் வரலாம் இவ்வளோ தான் சொல்கிற இல்லைங்க இருபதுல முப்பது சதவீதம் ஹார்ட் அட்டாக் சைலண்ட்டாகவே வரும் யார் இருக்கா தெரியுமா சர்க்கரை வாதி இருந்தால் எழுபது வயதிற்கு மேல் இருந்தால் அவனுக்கு ஏதாவது ஆல்கஹால் பழக்கமோ தூக்க மருந்தோ இருந்ததுன்னா கட்டாயம் ஹார்ட் அட்டாக் வர்றது தெரியவே தெரியும் நமக்கு போனால் தான் தெரியும் ஸோ அதுக்கு தான் சொல்கிறேன் இந்த அறிகுறிகள் இருந்தால் நூற்றி எட்டு என்ற ஆம்புலன்ஸ் ஃபோன் பண்ணி எல்லா நேரங்களும் என்ன வச்சுக்கணும் முன் முந்நூற்றி இருபத்தஞ்சி மில்லிகிராம் ஆஸ்பிரின் வீட்டில் வச்சுக்கோமா அது தண்ணீர் போட்டு குடித்த அந்த ஆஸ்பிரின்ற எவ்வளோ விலை தெரியும் மேபி பத்து ரூபா இருக்கலாம் இந்த முந்நூற்றி இருபத்தஞ்சி மில்லிகிராம் ஆஸ்பிரின் வந்து இந்த கிளாட்டாதுன்னு சொன்னல கிளாட் இருபது நிமிடத்தில் க கரைத்திவிடும் ஆஸ்பத்திரிக்கு போகிறதுக்குள்ள கரைச்சிட்டோம் வச்சு இம்மீதி மருந்தெல்லாம் கொடுத்து இதே இதை இதை சரிப்படுத்திட முடியும் ஸோ மிக முக்கியமானது இந்த மாத்திரையை வச்சுக்கணும் டாக்டர்கிட்ட போகணும் எப்பயுமே ஆஸ்பிரின் கட்டாயம்மா கட்டாயம் இப்போ வந்துட்டு வீட்டில் யாருமே இல்லை அந்த ஒரு சூழ்நிலையில் வந்துட்டு நம்ம ஹார்ட் அட்டாக்காக இருக்குமோன்னு ஃபீல் பண்ணுறப்ப இப்போ நீங்கள் சொன்ன அந்த ஆஸ்பிரின் இதையே வந்துட்டு முதலுதவியாக எடுத்துக்கலாமா இல்லை எப்படிங்க சார் முதலுதவின்னு வச்சு முன்னூற்றி வச்சு மில்லிகிராம் கையில் வச்சுங்க தனி போட்டு இப்போ போகிறீங்க குடிச்சிட்டு ஆஸ்பிரின் சாப்பிட்றோம் ஆஸ்பிரிக் போன ஹார்ட் அட்டாக்லாம் அதனால் தவறு இல்லை தவறு இல்லை அதனால் ஒன்றும் அந்த மாத்திரையினால ஒன்றும் அது முக்கியமாக நீங்கள் கேள்விக்கு என்னன்னா சரி ஒரு அட்டாக் அறிகுறியோ இருக்குதோ இல்லை வச்சு நீங்களே பைக்கோ ஸ்கூட்டரோ காரோ நீங்களே ஓட்டிட்டு போகக்கூடாது ஓட்டுமே டென்ஷன் ஆகிடுது இல்லை டென்ஷன் உங்களை கொண்டுடும் போகிறதுக்கு முந்தி சமயத்தை விட மாறி முத்து ஆமாம் அவர் நல்லா கண்டுபிடிச்சி போனார் அவர் ஓட்டிட்டு போயிருக்கக்கூடாது அந்த உயிர் உயிர் இழப்பை நம்ம தடுத்திருக்க முடியுமா அது கரெக்டாக அன்ஃபார்ச்சுனேட் திங் ஸோ அந்த மாதிரி நமக்கு ஒரு சென்ஸ் பண்ணுறோம்னா கண்டிப்பாக நம்ம டிரைவ் பண்ணி எட்டு ஆம்புலன்ஸ் இந்தியாவுடைய கோடு ஆம்புலன்ஸ் பண்ண பதினஞ்சு நிமிஷத்தில் நமக்கு வந்துடுமா வந்த உடனே நீங்கள் வந்து அது போயிட்டு அவங்கள காப்பாற்றிக்க முடியும் இவ்வளோ நேரம் வந்துட்டு உடற்பயிற்சி உணவு இது சம்மந்தமாக நிறைய பேசிட்டோம் ஆக்சுவலாக இது வரைக்கும் நாங்கள் வந்துட்டு அந்த இதே ஆரோக்கியம் பற்றிலாம் பெருசாக நாங்கள் கவனம் செலுத்தவே இல்லை இந்த நிமிஷத்துலேருந்து நாங்கள் இதை ஃபாலோ பண்ணணும் இந்த நடைமுறையை கொண்டு வரணும்னா இதே ஆரோக்கியத்துக்கு என்ன செய்யணும் இருபது வயதான ஆண்கள் பெண்கள் அஞ்சு டெஸ்ட் கட்டாயம் பண்ணிடணும் என்ன தெரியுமா பிளட் சுகர் பிளட் ப்ரெஷர் கொலஸ்ட்ரால் இசிஜி எக்ஸ்ரே அஞ்சு டெஸ்ட்டு இருபது வயசு ஆனவனே பண்ணி ஏன்னா இருபத்தஞ்சி வயசில் அட்டாக் வருதில்ல அது மாதிரி அஞ்சு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை பண்ணால் போதும் இருபது இருபத்தி முப்பது முப்பத்தி நாற்பது நாற்பது வயது அனுப்ப வருஷம் வருஷம் பண்ணிக்கணும் ஏன் அந்த இருபது வயசில் பண்ணோம்னா இந்த சர்க்கரை வியாதி
மனிதன் குறைந்து ஒரு நாளைக்கு ஏழுலேருந்து எட்டு மணி நேரம் தூங்கணும் அடல்ஸ் எட்டு மணி நேரம் ஏழு மணி நேரம் அதை விட குறை ஆறு மணி அதை விட குறைச்சி தூங்காதீங்க தூக்கம் வந்து எப்படின்னா வரணும்னா தூக்கமே இருக்கக்கூடாது அப்போ தான் துக்கம் இல்லாட்டால் தூக்கம் வரும் தூங்கிறதுக்குமே உயிரோடு தான் தூங்க போகிறோம் அப்போ இயற்கைக்கோ கடவுளுக்கோ நம்ம உயிரோடு இருப்பதற்கு நன்றியை வந்து எக்ஸ் கிராட்டிடியூட் ஃபார் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் பண்ணி ஒரு நிமிடம் அப்படியே தியானத்தில் இருங்க ப்ரே பண்ணுங்க கடவுள் வாங்க சாப் தூங்கணும்னா ஏழு நிமிடத்தில் தூங்கி ஏழு மணி நேரம் தூங்கிட்டிங்கன்னா எந்த வியாதியும் வராது இது வரைக்கும் சொக்கலிங்க ஐம்பத்தாறு வருடமாக ஒரு நோயாளி கூட தூக்க மாத்திரை கொடுத்ததில்லை தூங்கத்துக்கு வழி சொல்கிறேன் ஸோ தூக்கமும் மகிழ்ச்சியும் எப்படி தெரியுமாம்மா ஒரு பட்டாம்பூச்சி மாதிரி அது பிடிக்க போனால் உங்களை விட்டு ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் ஆனால் அந்த பட்டாம்பூச்சி தூக்கன்ற மகிழ்ச்சியை நீ மகிழ்ச்சியாக தான் கையில் வந்து அமரணும் ஸோ நீங்கள் போக தூக்கம் வரலன்னு நினச்சிக்கலாம் இருக்கக்கூடாது தூக்கம் இன்றி அமையாது ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஸோ மூணு மந்திரங்களை கடைப்பிடித்து அதான் அடிக்கடி நான் சொல்கிறேன் நேற்று என்பது உடைந்த பானை நாளை என்பது மயில் மீது இருக்கின்ற பூனை இன்று என்பது தான் கையில் இருக்கின்ற வீணை என் ரசித்து வாழவேன் அதை ப்ளீஸ் அவாய்ட் அரி ஒரி கரி டு கெட் பரி உன் வாழ்க்கை நீ நிர்ணயித்து வாழ வேண்டும் நான் முடிவாக ஒன்று சொல்ல நினச்சிட்டு இருக்கேன் எல்லோரும் இப்போ கம்ப்யூட்டர் உலகமே வந்து ஸ்மால் விலேஜ் ஆகி போச்சு எல்லாமே உலகமே இதெல்லாம் இருக்குதுமா இதை வச்சு இதை காட்டுறதுக்கு நான் சரிமா சொல்ல போகிறேன்னா நம்ம நேயர்களுக்கு பாருங்களேன் இது முக்கியமாக இது எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் இது என்னமா பார்க்குறது கேல்குலேட்டர் கால்குலேட்டர் இது வாழ்க்கையே ஒரு கணக்குன்னு சொல்கிறோம்மா என்ன தெரியுமாம்மா இந்த சிம்பிள் எல்லாம் பாருங்களேன் நல்லதை கூட்டி கெட்டதை கழித்து அறிவை பெருக்கி நேரத்தை சீராக வகுத்து நீ சமநிலையில் வாழ கற்றுக்கொண்டால் நீ நூறு வருடம் வாழ்வது கட்டாயம் நீ வாழ்வது மட்டுமல்ல நம்மை சார்ந்திருக்கின்ற சமுதாயத்தை காக்கும் கருவியாக நாம் அனைவரும் மாற வேண்டும் அதுதான் என்னுடைய வேண்டுகோள் நீங்கள் கடைப்பிடித்து உங்கள் உறவினர்கள் நண்பர்கள் அனைவரும் இந்த பேட்டினால் பயனடைந்த அனைத்தும் நீங்கள் வந்து கடைப்பிடிச்சிட்டீங்கன்னா போதும் சொக்கலிங்க இது வேலை இருக்க வேண்டாம் அனைவரும் கடைப்பிடிக்க ஆரம்பிச்சுட்டா வச்சுங்க நீங்கள் சொன்னால் ஆச்சரியப்படுவீங்க எல்லா மருத்துவமனைகளையும் மருத்துவ கல்லூரிகளையும் க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் நான் கோவிட் முடிஞ்ச உடனே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பதினெட்டாயிரம் பேர் இருக்க அரங்கத்தில் நான் ஜப்பானில் போய் பேசினேன் நான் பேசிய தலைப்பு அந்த அரங்கத்தில் நூறு வருடம் வாழணுட்டு உடனே ரெண்டாயிரம் பேர் எழுந்து நின்று என் பேச்சை கேட்கலன்னு சொன்னாங்க என்ன ஃபஸ்ட் கிளாஸ் டிக்கெட் வாங்கி கொடுத்து வேணாம்னு சொன்னாங்க பொறுமையாக என்னங்க வேணும் ஏன் கேட்கமா விரும்பினேன்னு கேட்டேன் ரெண்டாயிரம் பேர் என்ன திரும்ப சொன்னாங்க எங்களுக்கு ஆல்ரெடி நூற்றி ரெண்டு நூற்றி நாலு வயசு ஆகிடுச்சிங்க சொக்கலிங்க அப்படின்னா நூறு வருடம் கடந்து வாழணும் அவர்கள் அனைவரும் நூறு வருடம் கடந்து வாழ்வதற்கு காரணம் அவர்கள் அனைவரும் இயற்கையுடன் வாழ்கின்றார்கள் தன் மொழிக்காக வாழ்கின்றார்கள் தன்னை சார்ந்திருக்கின்ற சமுதாயத்திற்காக வாழும் பொழுது அவனுக்கு எந்த வியாதியும் வராது ஸோ சமுதாயத்தை அரவணைத்து அவர்களும் வாழ கற்றுக்கொண்டாலே போதும் அவனுக்கு எந்த பாருமே இருக்காது ஐயா இது வரைக்கும் நாங்கள் கேட்ட கேள்வி எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப பொறுமையாக விளக்கமாக அதாவது இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்தாலே போதும் இதுக்கப்புறம் இதே நலத்தை வந்துட்டு அவங்க கண்டிப்பாக ஆரோக்கியமாக பேணலாம் ஸோ இவ்வளோ தூரம் உங்கள் நேரத்தை ஒதுக்கி எங்களுக்காக இவ்வளோ விளக்கம் கொடுத்ததுக்கு ரொம்பவே நன்றி ஐயா அனைவருக்கும் நன்றி கோரி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்